సో మనం లాస్ట్ క్లాస్ మనం ఎంతవరకు డిస్కస్ చేశాము అంటే ఐన్స్టీన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్కు ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ అనేటువంటి దాని దగ్గర మనం డిస్కస్ చేశాము ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అని కూడా చెప్పాను ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్లో వస్తుంది అనేటువంటి విషయం కూడా చెప్పాను ఏంటి ఐన్స్టీన్ ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషను ఏంటి అంటే మనకు ఫోటో సెన్సిటివ్ మెటల్ మీదకి మనకు ఏదైనటువంటి రేడియేషన్ అనేది ఇన్సిడెంట్ అయితే ఆ రేడియేషన్కి ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ హెచ్ను అనుకున్నట్లయితే అది టూ వేస్లో అది యూటిలైజ్ అవుతుంది ఫస్ట్ వే ఏమయ్యా అంటే ఎలక్ట్రాన్ని మెటాలిక్ సర్ఫేస్ నుంచి బయటికి తీసుకురావడం దాన్ని వర్క్ ఫంక్షన్ అంటాం డబ్ల్యూ నాట్ అంటాం రెండోది బయటకు వచ్చినటువంటి ఎలక్ట్రాన్కి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇవ్వడం ఏ మ్యాక్స్ అని అంటాం అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇవ్వడం ఈ రెండు రకాలుగా యూటిలైజ్ అవుతుంది అన్నాడు అంటే ఏం చెప్పుకుంటాము ఇచ్చినటువంటి ఎనర్జీ హెచ్యూ ఈక్వల్ టు బయటికి రావాల్సినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ బయటికి తీవరాల్సినటువంటి వర్క్ ఫంక్షన్ డబ్ల్యూ నాట్ దానికి ఇచ్చినటువంటి కైనెటిక్ ఎనర్జీ కేఈ అనేటువంటిది ఈ యొక్క ఫార్ములా దీన్నే మనం ఐన్స్టీన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈక్వేషన్ అంటాం ఏదో ఇష్యూ వచ్చింది నో ఇష్యూ లేండి నో ఇష్యూ ఇది మనకు ఐన్స్టీన్ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈక్వేషన్ అంటాం ఇందులో మనం జనరల్గా ఈ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ ఉన్నటువంటి కైనెటిక్ ఎనర్జీ మీద ఫోకస్ చేస్తారు కాబట్టి సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ కేఈ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చినటువంటి ఎల ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ ఫోటో ఇచ్చినటువంటి ఫోటాన్స్ ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ హెచ్ మైనస్ డబ్ల్యూ నాట్ అనేటువంటి తీసుకోవడం జరిగింది మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ కేసులో డబ్ల్యూ నాట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము డబ్ల్యూ నాట్ లేదా వర్క్ ఫంక్షన్ యొక్క వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ యూ నాట్ అంటే ఎక్కడైతే మనకు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ ప్లేస్ ని మనము డబ్ల్యూ నాట్ అని అంటాం డబ్ల్యూ నాట్ అంటాం దాన్ని హెచ్ యూ నాట్ అంటాం దీన్ని మనం కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని అంటాం సో దాన్ని మనం సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్లయితే హెచ్ యూ మైనస్ హెచ్ యూ నాట్ అని సో దీని సో దీన్ని మనం సో దీన్ని మనం ఏమంటామయ్యా అంటే సో న్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు సీ బై ల్యాండా అనేటువంటి ఒక ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి న్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు సీ బై ల్యాండా అనేటువంటి ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి దాని ప్రకారం మనం రాస్తే హెచ్ సి కామన్ తీసినట్లయితే కొంచెం వన్ బై ల్యాండా డివైడెడ్ బై వన్ బై ల్యాండా నాట్ అనేటువంటి ఫార్ములా ఈ ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగించి అంటే కేఈ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగించి వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫోటాన్ సారీ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ అనేటువంటిది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ వేవ్ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది వర్క్ ఫంక్షన్ మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది మనకు ఉన్నటువంటి లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఈక్వేషన్ వన్ మినిట్ అమ్మ పవర్ సప్లై పొయ్యి వచ్చేసింది ఇది మనకు బ్యాటరీ కదా బ్యాకప్ ఇది మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి ఈక్వేషన్ ఇక మనము జనరల్ గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కి ఇచ్చేటువంటి ఒక చిన్న క్వశ్చన్ మనం డిస్కస్ చేద్దామమ్మా ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ లో మీరు చేయాల్సినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ దాన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము ఏంటి అంటే డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ అండ్ వర్క్ ఫంక్షన్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈక్వేషన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈక్వేషన్ ఉపయోగించి మనము డిటర్మినేషన్ చేస్తున్నాం ఏంది ఫ్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ని అలాగే వర్క్ ఫంక్షన్ ని మనకు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ లో ఈక్వేషన్ లో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేశాను ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫార్ములా కేఈ మ్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ యూ మైనస్ హెచ్ యూ నాట్ అలాగే మనకు కేఈ మ్యాక్స్ యొక్క ఫార్ములా ఇంకొకటి ఉంది మన దగ్గర ఈవి నాట్ అనేటువంటి ఫార్ములా ఉంది ఇక్కడ వి నాట్ అంటే ఏంటి స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ గుర్తుంది కదా వి నాట్ అనేటువంటిది స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఒకే వాల్యూస్ మనకు చెప్తున్నాయి కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్నటువంటి రెండు ఒకటే వాల్యూ ఇస్తున్నాయి కాబట్టి రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ ని కూడా కంపారిజన్ చేయొచ్చు సో వాటిని కూడా ఈక్వేట్ చేయొచ్చు ఈక్వేట్ చేస్తే ఏమొచ్చిందో చూడండి ఈవి నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ యూ మైనస్ హెచ్ యూ నాట్ అనేది సో వి నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమైందా అంటే ఈని మనకు రైట్ సైడ్ కి పంపించేస్తే హెచ్ వై ఈ ఇంటూ మ్యూ మైనస్ డబల్ ఇది హెచ్ యూ నాట్ ఈక్వల్ టు డబల్ యూ నాట్ కదా 
సో డబ్ల్యూ డాట్ డివైడెడ్ బై ఈ ఇక్కడ వరకు ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగండి మనకు ముందుకు వెళ్దాం ఈ క్వశ్చన్ వరకు ఏమన్నా డౌట్ ఉన్నట్లయితే ఒకసారి మళ్ళీ రివర్స్ వద్దాం సింపుల్ గా చూడండి ఏముంది మనకు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈక్వేషన్ మనకు ఉంది ఏముంది ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈక్వేషన్ ఏఈ మ్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఈ మ్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ మ్యూ మైనస్ హెచ్ మ్యూ నాట్ అనేటువంటి ఈక్వేషన్ మనకు ఉంది ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఇది మనకు ఆల్రెడీ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈక్వేషన్ లో ఇచ్చినటువంటిది సో రెండవది వచ్చేసి మనకు వర్క్ ఫంక్షన్ కెనటిక్ ఎనర్జీ అనేటువంటిది స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ తో ఇచ్చేటువంటి ఈక్వేషన్ కూడా ఉంది సో అట్ వాట్ పొటెన్షియల్ ద కెనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ విల్ బి ఈక్వల్ అంటే వచ్చేటువంటి ఎలక్ట్రాన్ లను ఏ పొటెన్షియల్ దగ్గర మనం స్టాప్ చేస్తామో దాన్ని స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అనేటువంటి ఈక్వేషన్ ప్రకారం ఈవి నాట్ అనే ఫార్ములా రెండింటిని మనం ఈక్వేట్ చేసాం ఈక్వేట్ చేస్తే ఏమొచ్చిందయ్యా అంటే మనకు కొత్త ఈక్వేషన్ అనేటువంటిది ఈవి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ యూ మైనస్ హెచ్ యూ నాట్ సో జనరల్ గా దీని వాల్యూ డబ్ల్యూ నాట్ డబ్ల్యూ నాట్ కాబట్టి సో ఈని రైట్ సైడ్ కు పంపించేస్తున్నాను సో హెచ్ బై ఈ మ్యూ డబ్ల్యూ నాట్ డివైడెడ్ బై మ్యూ ఎందుకు ఇది ఇది ఒక డబ్ల్యూ నాట్ అనేటువంటిది స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ లేదా వర్క్ ఫంక్షన్ వర్క్ సారీ డబ్ల్యూ నాట్ అనేటువంటిది వర్క్ ఫంక్షన్ వర్క్ ఫంక్షన్ కాబట్టి మనకు డబ్ల్యూ నాట్ అనేది ఒక మెటల్ కు కాన్స్టెంట్ ఈ అనేటువంటిది ఎలక్ట్రాన్ యొక్క చార్జ్ ఇది కూడా కాన్స్టెంటే సో ఈ రెండు కాన్స్టెంట్లు కాబట్టి ఓవరాల్ గా దీన్ని మనం ఒక కొత్త కాన్స్టెంట్ అనుకుంటున్నాను సో జనరల్ గా ఏదో ఒక కాన్స్టెంట్ సి అనుకున్నాను ఇక్కడ చూడండి హెచ్ అనేది ఫ్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ఈ అనేది ఒక ఫ్లాంక్స్ ఈ ఒక వాల్యూ సో ఈ వాల్యూని ఒక కాన్స్టెంట్ అనుకుంటున్నాను ఎం అనుకుంటున్నాను సో మ్యూ అనేటువంటిది ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఇలా ఉందమ్మా మెటల్ మీదకి ఫోటాన్ ఇలా ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది దీని ఫ్రీక్వెన్సీ నేను మారుస్తున్నాను ఫస్ట్ రెడ్ కలర్ వేశాను తర్వాత మనకు బ్లూ కలర్ వేశాను తర్వాత గ్రీన్ కలర్ వేశాను తర్వాత వైలెట్ కలర్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీని పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాను అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ మారుతుంది సో ఫ్రీక్వెన్సీ మారుతుంది అంటే ఎక్స్ అనేటువంటిది వేరియబుల్ సో ఈ ఈక్వేషన్ కంపారిజన్ చేస్తున్నాను సో స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ మనం తీసుకున్నటువంటి స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ వై అనుకున్నట్లయితే హెచ్ బై మ్యూ అనేటువంటిది హెచ్ బై ఈ అనేటువంటిది ఎం అనేటువంటి కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటే మ్యూ అనేటువంటిది వేరియబుల్ ఎక్స్ అనే దానిలా చూపిస్తుంది డబ్ల్యూ నాట్ మైనస్ డబ్ల్యూ నాట్ బై ఈ అనేటువంటిది సి అనేటువంటి కాన్స్టెంట్ ఇస్తుంది ఇది ఒక వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి అనేటువంటి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసింగ్ త్రూ ద ఆరిజిన్ ఆరిజిన్ కూడా మనకు వెళ్ళలేదు సి అనేటువంటిది నెగిటివ్ వాల్యూ చూపిస్తుంది కాబట్టి ద ఇంటర్సెప్ట్ పాయింట్ ఆన్ ద వై యాక్సెస్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద నెగిటివ్ నెగిటివ్ వాల్యూ నెగిటివ్ వై యాక్సెస్ ని ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తుంది సో మనము ఒక గ్రాఫ్ అనేది డ్రా చేసినట్లయితే దేనికి డ్రా చేసినట్లయితే గ్రాఫ్ అనేటువంటిది దేనికి డ్రా చేస్తున్నాము ఇచ్చినటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీకి సారీ మనం అప్లై చేసేటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీని ఎక్స్ యాక్సెస్ లో తీసుకొని వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి గ్రాఫ్ చూడండి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ మైనస్ సి మైనస్ సి అంటే ఏంటి సో ఇది మనకు ఒక గ్రాఫ్ అనేది వస్తుంది ఈ సి అనేటువంటిది నెగిటివ్ వాల్యూని వై యాక్సెస్ అని ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది సి ఈ వాల్యూ సి అనేటువంటిది మనకి ఇస్తుంది సో ఈ వాల్యూ అనేటువంటిది ఎం వాల్యూని ఇస్తుంది ఈ స్లోప్ అనేటువంటిది ఎం వాల్యూని ఇస్తుంది సో ఇది అదే విధంగా గ్రాఫ్ మనకి ఇక్కడ డ్రా చేయబడింది చూడండి జనరల్ గా ఏం రాయబడింది సో ఇక్కడ మనకు న్యూ అనేటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీని నేను వై యాక్సెస్ లో తీసుకున్నాం స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ని మనం సారీ న్యూ అనేటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీని ఎక్స్ యాక్సెస్ లో తీసుకున్నాం సో స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ను వై యాక్సెస్ లో తీసుకొని గ్రాఫ్ ఇస్తే ఆ గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ స్ట్రైట్ లైన్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ పాజిటివ్ స్లోప్ పాజిటివ్ స్లోప్ ఉండే విధంగా మనకు స్ట్రైట్ లైన్ వస్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఇది స్ట్రైట్ లైన్ అని ఎం అనేటువంటిది పాజిటివ్ కదా సో పాజిటివ్ స్లోప్ ఉన్నటువంటి స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది అంటే ఈ స్ట్రైట్ లైన్ కి పాజిటివ్ దీని యొక్క స్లోప్ వాల్యూ కనుక్కుంటే అది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది ఈ వాల్యూ అని ఏంటమ్మా ఇంకా ఇంకా ఎవరు ఇప్పుడు అడుగుతాండి యూట్యూబ్ ఇంకా అడుగుతాండి జి సిక్స్టీన్ అమ్మాయి గ్రూప్ లో యూట్యూబ్ లింక్
ఆ స్లోప్ దేనికి సంబంధించిన వాల్యూ హెచ్ బై ఈ హెచ్ బై ఈ వాల్యూ ఎవాల్యుయేట్ చేసినట్టు మనకు కావాల్సింది ఏమన్నాను మన క్వశ్చన్ ఏంటి ఒకసారి గమనించండి మన ఈ క్వశ్చన్ లో ఏంటి ఏం కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాం ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండి డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ఎవరు హెచ్ వాల్యూ అండ్ వర్క్ ఫంక్షన్ వర్క్ ఫంక్షన్ అంటే ఎవరు డబల్యూ నాట్ వీటిని మనం డిటర్మినేట్ చేస్తున్నాను ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా వచ్చినటువంటి డేటాను బేస్ చేసేసుకొని డిటర్మినేట్ చేయడమే మన గోల్ అనమాట సో మనం ఏం చేయాలి ఇచ్చినటువంటి డేటా అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఫోటో సెన్సిటివ్ మెటల్ మీద వేస్తూ ప్రతి దానికి కెనటిక్ ఎనర్జీ అంటే సర్క్యూట్ లో కరెంట్ రాకుండా ఉండేటట్టుగా మనం సెట్ చేస్తూ అంటే మనం ఏం చేస్తాము ఇట్లా ఫోటో సెన్సిటివ్ మెటల్ తీసుకున్నామమ్మ బయట ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ ఉంది సో దీంట్లో అమ్మీటర్ అనేది ఉంది సో ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వేశాను న్యూ వన్ న్యూ వన్ ఫ్రీక్వెన్సీ వేశాను వేస్తానే ఎలక్ట్రాన్లు బయటకు వస్తున్నాయి కానీ నేను ఫోటో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వోల్టేజ్ ని పెంచాను స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ పెంచాను పెంచితే ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర నాకు స్టాప్ మనకు ఎలక్ట్రాన్లు బయటకు రావడం లేదు దాని స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేశాను లెట్ మీ టేక్ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ కాల్ టు సమ్ వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చింది అనుకోండి మళ్ళీ వీ న్యూ టు న్యూ టూ పేలాను అంటే రెండో ఫ్రీక్వెన్సీ వేశాను రెండో ఫ్రీక్వెన్సీ వేస్తానే మళ్ళీ ఎలక్ట్రాన్లు స్పీడ్ గా వస్తాయి సో మళ్ళీ మనం పొటెన్షియల్ పెంచాను పొటెన్షియల్ పెంచుతానే మళ్ళీ మనకు ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర మళ్ళీ పోటో మనకు ఎలక్ట్రాన్లు అనేటువంటి రాలేదు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటువంటి రాలేదు దాన్ని మనం ఫోటో స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ న్యూ వీ నాట్ రెండో పాయింట్ వచ్చేసింది సో రెండో పాయింట్ ఇది వచ్చేసి లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ జీరో వన్ అనుకుంటే రెండో పాయింట్ వచ్చేసి న్యూ జీరో టూ అనుకున్నట్లయితే దానికి తగ్గట్టుగా ఇక్కడ మనకు వీ నాట్ టూ ఇలా మనకు స్లోప్ ప్రతి ఫ్రీక్వెన్సీకి ఒక పాయింట్ 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 వస్తున్నాయి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అనేది రావడం జరిగింది వచ్చినటువంటి స్లైట్ లైన్ బేస్ చేసుకుని మనకు ఒక స్లోప్ కనుక్కున్నాం ఇచ్చినటువంటి స్లైట్ లైన్ యొక్క స్లోప్ ను మనం వైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆ వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ అంటున్నాను హెచ్ బై ఈ హెచ్ బై ఈ కనుక్కోవాలి స్లోప్ జనరల్ గా ఫార్ములా ఏంటి స్లోప్ జనరల్ గా ఫార్ములా ఏంటి సో టాన్ టీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ ఉన్నటువంటి ఫార్ములా అమ్మా టాన్ టీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ ఇక్కడ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ లో ఇది ఏసి ఏసి అనేటువంటి ఆపోజిట్ సైడ్ డివైడెడ్ బై అడ్జస్టెంట్ సైడ్ అంటే బిసి బిసి అనేటువంటి మనకుంది సో టాన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఏమంటున్నాను హెచ్ బై ఈ అంటే నీకు స్లోప్ వాల్యూ హెచ్ బై ఈ కి ఈక్వల్ కాబట్టి దెన్ మనకు కావాల్సింది హెచ్ కాబట్టి హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ టైమ్స్ ఇన్ టు స్లోప్ మనకు ఈ టైమ్స్ ఇన్ టు స్లోప్ ఏ దాని యొక్క స్లోపు వి నాట్ అండ్ న్యూ యొక్క గ్రాఫ్ యొక్క స్లోపు సో ఈ ఫార్ములాను మనం వాడితే మనకు ఇచ్చినటువంటి మనము ఫ్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ యొక్క వాల్యూను ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా వెరిఫై చేయొచ్చు యాక్చువల్ గా ఫ్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఎంతమ్మా సిక్స్ పాయింట్ జీరో టూ త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ జౌల్ సెకండ్ అనేటువంటిది మనకుంది సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఎందుకు కింద సరిగా రాయలేదు మైనస్ థర్టీ ఫోర్ జౌల్ సెకండ్ అనేటువంటిది మనకుంది సిక్స్ పాయింట్ జీరో టూ త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ జౌల్ సెకండ్ అనేటువంటిది మన యొక్క వాల్యూ అనేటువంటి ఫ్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ఉంది సిక్స్ పాయింట్ జీరో టూ త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ జౌల్ సెకండ్ అంటే ఈ వాల్యూ వచ్చిందా లేదా వస్తే మనము రియల్ గా ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కు ఐన్స్టీన్ ఉపయోగించినటువంటి థీరీ కరెక్ట్ అని అర్థం సో ఈ వాల్యూను వెరిఫై చేశారు కరెక్ట్ గా వచ్చింది యాక్యురేట్ రిజల్ట్స్ వచ్చింది అంటే ఐన్స్టీన్ ఇచ్చినటువంటి థీరీ వెరిఫై అయ్యింది రియల్ గా పర్ఫెక్ట్ గా వెరిఫై అయింది సో మనము ఇప్పుడు మనకు హెచ్ వాల్యూను ఐడెంటిఫై చేస్తాం హెచ్ వాల్యూను ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం అలాగే వర్క్ ఫంక్షన్ ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాము ఎస్ ఎలా ఇక్కడు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క పాజిటివ్ స్ట్రైట్ లైన్ పాజిటివ్ స్ట్రైట్ లైన్ ఈ యొక్క పాజిటివ్ స్లోప్ ఉన్నటువంటి స్ట్రైట్ లైన్ అనేటువంటిది నెగిటివ్ వై యాక్సెస్ ని ఎక్కడ ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తుందో ఆ డిస్టెన్స్ సో ఇక్కడ మనకున్నటువంటి సెంటర్ నుంచి ఇంటర్సెప్ట్ పాయింట్ కున్నటువంటి డిస్టెన్స్ ఏం వాల్యూ మనం ఇస్తుంది ఏ వాల్యూ ఇస్తుంది డబ్ల్యూ నాట్ బై ఈ అనేటువంటి వాల్యూ ఇస్తుంది మనకున్నటువంటి పర్పన్ సో దాని ప్రకారం మనం ఏం చేస్తున్నామయ్యా అంటే ఇచ్చినటువంటి దాని ప్రకారం దాని ప్రకారం మనం ఏం చేస్తాము సో ఫ్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ మనకు డిటర్మినేట్ చేసేసాము అలాగే ఫిగర్ ప్రకారము ఇంటర్సెప్ట్ పాయింట్ ఆన్ ద వర్టికల్ యాక్సెస్ ఇస్
ఈతో మల్టీప్లై చేసినట్లయితే ఆ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందయ్యా అంటే దేనికి ఈక్వల్ డబ్ల్యూ నాట్ ఈక్వల్ డబ్ల్యూ నాట్ అంటే ఎవరు ఆ మెటల్ యొక్క వర్క్ ఫంక్షన్ యొక్క వాల్యూ మనకి ఇస్తుంది సో ఇచ్చినటువంటి థీరీ ప్రకారము మెటల్ కు మనకు ఆల్రెడీ వర్క్ ఫంక్షన్ తెలుసు అనుకోండి ఆ మెటల్ యొక్క రియల్ గా మనకు ఎక్స్పెరిమెంటల్ డేటాతో మనకు మ్యాచ్ చేయిందో లేదు వెరిఫై చేస్తాము వెరిఫై చేస్తే అది యాక్యురేట్ రిజల్ట్స్ అనేది రావడం జరిగింది ఇలా ఆ రిజల్ట్స్ ను వెరిఫై చేసి నోబుల్ ప్రైజ్ పొందినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరై అంటే మిల్లికాన్ మిల్లికాన్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెటల్స్ కి ఇదే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఆయన ఏం చేశాడయ్యా అంటే వర్క్ ఫంక్షన్ ను అవాల్యుయేట్ చేశాడు ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ను యాక్యురేట్ గా వచ్చింది అనేటువంటిది ప్రూవ్ చేశాడు అందువల్ల ఈ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ రిజల్ట్స్ వల్ల అతనికి నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీ లో నోబుల్ ప్రైజ్ అనేటువంటిది రావడం జరిగింది దేనివల్ల అతను డిటర్మినింగ్ చేసింది ఏం చూడండి ఇక్కడ సో ఈతను డిటర్మినింగ్ చేశాడు దేని మీద హెచ్ ఈ వాల్యూ ను ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు అంటే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఛార్జ్ ను డిటర్మినే చేశాడు అంటే వేరే ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మనకు హెచ్ వాల్యూ ఫైండ్ అయింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు గమనించారా హెచ్ ఈక్వల్ టు ఏమన్నాను ఈ టైమ్స్ ఇంటూ టాంటీటా టాంటీటా అంటే స్లోప్ ఒకవేళ నాకు హెచ్ వాల్యూ ఆల్రెడీ తెలుసు అనుకోండి వేరే ఎక్స్పెరిమెంట్ లో దెన్ స్లోప్ వాల్యూ మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్ లో తెలిసింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందయ్యా అంటే ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ మనకు తెలియదు కదా అంటే ఆ వాల్యూని కూడా యాక్యురేట్ గా అవాల్యుయేట్ చేయడం జరిగింది అందువల్ల మిల్లికాన్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్తకి ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఛార్జ్ వాల్యూను అవాల్యుయేట్ చేశాడు కాబట్టి అతనికి నోబుల్ ప్రైజ్ ను తీసుకోవడం జరిగింది నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీ లో ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని వాడి ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి థీరీని వాడడం వల్ల ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ థీరీ అనేటువంటి వాడి మనకు నోబుల్ ప్రైజ్ రావడం జరిగింది ఇది మనకు ఉన్నటువంటి ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ సంబంధించిన కంప్లీట్ స్టోరీ అసలు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇంకా కొన్ని మనం చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాము నేను తర్వాత మీకు ఆ గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు జస్ట్ ఒక హింట్ లాగా మీరు ఒకసారి వెరిఫై చేయండి ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది చూడండి వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎ ఫోటాన్ హూస్ ఎనర్జీ ఈస్ సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఎలక్ట్రాన్ వర్డ్ మనకి ఎనర్జీ ఇచ్చాడు సో ఎనర్జీ అంటే ఏంటి ఈ ఇచ్చాడు మనల్ని కనుక్కోమనేటువంటిది ఏంటి సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఎలక్ట్రాన్ వర్డ్ మనల్ని కనుక్కోమంటున్నటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోమంటున్నాడు సో న్యూ కనుక్కోమంటున్నాడు ఎనర్జీకి న్యూకు మధ్య రిలేషన్ ఏదన్నా ఉందా ఉంది ఎవరు ఇచ్చారు ఎవరు ఇచ్చారు మనకు ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థీరీ అనేటువంటిది ఉంది ఏంట థీరీ ఒక ఫోటాన్ యొక్క ఎనర్జీ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ హెచ్ కు దాని ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ కు మధ్య రిలేషన్ హెచ్ ఉంది సో మనల్ని కనుక్కోమన్నది న్యూ కాబట్టి న్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈ బై హెచ్ అనేటువంటి ఫార్ములా వేసినట్లయితే మనకు వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఒకసారి ఆలోచించండి హెచ్ అనేటువంటిది ఎస్ఐ సిస్టమ్ లో ఎంత సిక్స్ పాయింట్ జీరో టూ త్రీ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ ఆఫ్ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ జౌల్ సెకండ్ జౌల్ సెకండ్ అనేటువంటిది తీసుకోవడం జరిగింది జౌల్ సెకండ్ అనేటువంటిది జౌల్ సెకండ్ అనేటువంటిది రావడం జరిగింది ఇదేంటిది ఎస్ఐ యూనిట్ కానీ ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ లో ఇచ్చాడు ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అను డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ వాడొచ్చా వాడకూడదు ఎలా వాడాలి దాన్ని జౌల్స్ లలో మార్చాలి ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అను జౌల్ లేక ఎట్లా మారుస్తావు చెప్పాను కదా మర్చిపోయారా ఒక్కరన్నా చెప్పండి ఎవరన్నా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అను జౌల్ లేక ఎలా మారుస్తాము ఎస్ ఎస్ మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇంటూ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీ జౌన్ ఇక్కడ వన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఉంది ఇదంతా పక్కన ఉన్నటువంటి దీని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ పక్కన పెట్టేశాను సో దీన్ని ఇలాగే పెట్టేసి వన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ తీసుకొచ్చాను దాన్ని ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేసేసి జౌన్ లెక్ తీసుకొచ్చి మనం హెచ్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ను ఉపయోగించినట్లయితే మనకు ఫ్రీక్వెన్సీని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదా ఏం డౌట్ లేదు కదా ఇందులో ఏది ఈజీ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం ఎందుకంటే ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ఎక్కువగా మనకు ప్రాబ్లమ్స్ అడిగేదానికి ఎక్కువగా ఉంది చూడండి ఇఫ్ ఎ లైట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఆంప్స్ ఆన్
ఫ్లోఆ ఫోటాన్స్ ఇదంతా ఫోటాన్ల రూపంలో ఫోటాన్స్ రూపంలో మనకు పడుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఫోటాన్స్ రూపంలో పడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దాని యొక్క ఎనర్జీ ఎంత ఒక్క ఫోటాన్ యొక్క ఎనర్జీ ఎంత అంటే వేవ్ లెంత్ ఇచ్చాడు ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఫోటాన్ అని అడుగుతున్నాడు వేవ్ లెంత్ కి ఎనర్జీకి ఒక ఫోటాన్ యొక్క ఎనర్జీకి ఫార్ములా ఇందాక చెప్పాను ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ వ్యూ కానీ మనకి ఇచ్చింది ఏంటి లాండా లాండా నుంచి మనం హెచ్ ఎలా తీసుకొస్తాం సారీ ఈ ఎలా తీసుకొస్తాం హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై లాండా అనే ఫార్ములా ఉంది ఇందులో హెచ్ తెలుసు సి తెలుసు లాండా ఇచ్చేశారు లాండా ఇచ్చేశారు కాబట్టి ఏమైపోతుంది మనకు ఈ కనుక్కుంటావు కదా కాకపోతే నువ్వు గమనించాల్సింది యాంగ్స్టామ్ యూనిట్స్ అనేటువంటిది ఎస్ఐ సిస్టమ్ యూనిట్స్ కాదు వన్ యాంగ్స్టామ్ యూనిట్స్ ఎంత టెన్ ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎయిట్ మీటర్స్ దీన్ని మీటర్స్ లెక్కి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఇది సి వాల్యూ ఎంత సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ లాండా ఇచ్చేసాడు మనకు హెచ్ వాల్యూ నీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లమ్ లో చెప్పుకున్నాం సో ఈ ప్రాబ్లం చేస్తారనుకుంటున్నాను నేనేమి ఈజీగా ఉంటుంది అంటున్నాను సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అనేటువంటిది ఇండికేషన్ ఇచ్చాను ఏ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిక్స్ పాయింట్ జీరో ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ హెడ్జెస్ ఈజ్ ద ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఎ లేజర్ ద పవర్ ఎమిటెడ్ ఈజ్ ద టూ పాయింట్ జీరో ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ వాట్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ హీచ్ ఫోటాన్ ఇన్ ద లైట్ లైట్ లో వచ్చినటువంటి ఒక ఫోటాన్ ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు రెండోది హౌ మెనీ ఫోటాన్స్ పర్ సెకండ్ ఆన్ యావరేజ్ ఆర్ ఎమిటెడ్ బై సోర్స్ ఎన్ని ఫోటాన్స్ వస్తాయి ఒక సెకండ్ కు అనేటువంటిది అదే దీన్ని క్వశ్చన్ రెండు పార్ట్లుగా చేసుకున్నాం ఫస్ట్ పార్ట్ చూద్దాం సొల్యూషన్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏం అడుగుతున్నాడు వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి మనకు ఫోటాన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ హెడ్జెస్ అనేటువంటిది సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ హెడ్జెస్ అనేటువంటిది ఇచ్చేసాడు మనకు ఉన్నటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ సో అలాగే పవర్ కూడా ఇచ్చేసాడు మనకు పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు టూ పాయింట్ జీరో ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ వాట్స్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో ఏం అడుగుతున్నాడు ఎనర్జీ ఆఫ్ హీచ్ ఫోటాన్ ఒక్క ఫోటాన్ యొక్క ఎనర్జీ ఎంత ఇందులో ఏ ఫార్ములా వాడితే మనకు వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక్కరు చెప్పండి చాలా నాకు ఏ ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక్క ఫోటాన్ యొక్క ఎనర్జీ అకార్డింగ్ టు ఫ్లాంక్ క్వాంటమ్ థీరీ ఒక ఫోటాన్ యొక్క ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ మ్యూ ఇది ఫార్ములా సో ఇందులో హెచ్ నీకు తెలుసు న్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు ఫ్రీక్వెన్సీ వన్ ఫోర్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టెన్ వర ఫోర్టీన్ హెడ్జ్ ఇచ్చాడు సో దాన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసి నీకు ఇవ్వాడు సార్ ఏం సార్ ఇది ఇచ్చాడు ఎక్స్ట్రా డేటా అంటే ఇది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ టూ ఉంది కదా దీన్ని చేయడానికి ఇచ్చాడు అంతే సో ఈ ఈ వాల్యూస్ ని ఇక్కడ వాడేసి నువ్వు ఇక్కడ ఫో ఒక్క ఫోటో అని ఎనర్జీని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు అయిపోయింది దీని కదా ఇక రెండో ప్రాబ్లం లేక వద్దాం సెకండ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ టూ చూడండి ఇక్కడ హౌ మెనీ ఫోటాన్స్ పర్ సెకండ్ ఆన్ యావరేజ్ ఎమిట్ బై ద సోర్స్ ఇక్కడ మీరు గమనించండి పవర్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి పవర్ నేను చెప్పాను పవర్ కున్నటువంటి ఫార్ములా సరే పవర్ కున్నటువంటి ఫార్ములా ఏంటి ఎనర్జీ డివైడెడ్ బై టైమ్ అంతే కదా మనకున్నటువంటిది పవర్ అంతే కదమ్మా ఎనర్జీ డివైడెడ్ బై టైమ్ సో ఎనర్జీ కున్నటువంటి ఫార్ములా ఏంటి ఒక్క ఫోటాన్ కున్నటువంటి ఎనర్జీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ డివైడెడ్ బై టైమ్ ఇలా తీసుకున్నాం ఇది వన్ ఫోటాన్ కు సంబంధించింది కాబట్టి వన్ ఫోటాన్ అని రాస్తున్నాను ఇక్కడ ఇది టోటల్ ఫోటా టోటల్ ఫోటాన్స్ వల్ల వచ్చినటువంటి ఎనర్జీ ఇది ఒక్క సెకండ్ టైం వచ్చేసి ఒక్క సెకండ్ నాకు ఎన్ని ఫోటాన్స్ వస్తున్నాయి అనేటువంటిది దాని యొక్క పవర్ తో టైమ్ ను మల్టీప్లై చేసి డివైడెడ్ బై ఒక ఫోటాన్ యొక్క ఎనర్జీ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ వస్తాయి కదా సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ చూడండి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అర్థమవుతుంది అలా ఇది ఇది కాస్త బుర్ర డౌట్ ఉంటే నన్ను మళ్ళీ అడగండి సో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పవర్ ఇంటూ చూడండి టైమ్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఫర్ ఎనర్జీ ఫర్ వన్ ఫోటాన్ ఎనర్జీ ఫర్ వన్ ఫోటాన్ ఇందులో చూడండి మనకు టైం ఒక్క సెకండ్ కనుక్కోమన్నాడు సో పర్ సెకండ్ ఒక సెకండ్ లో ఎన్ని ఫోటాన్స్ వస్తాయన్నాడు సో టైం ఇక్కడ మనకు టైం అనేటువంటిది సెకండ్ లో కాబట్టి ఇది ఒక్క సెకండ్ లో కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి ఒక సెకండ్ వేస్త
రెండు నిమిషాల కింది ఫోటాన్స్ ఒక ఇరవై నిమిషాల కింది ఫోటాన్స్ వస్తాయి ఇలాంటివన్నీ అడుగుతూ ఉంటాడు డన్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇంకా ఈ ప్రాబ్లం చూడండి ప్రాబ్లం ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఏమంటున్నాడో చూడండి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ద వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ సీజియం ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ ఫైన్ ద థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సీజియం ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ అండ్ ఆల్సో ప్రాబ్లం నెంబర్ టూ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఈజ్ ఫోటో కరెంట్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఈజ్ ఫోటో కరెంట్ ఈజ్ బాట్ టు బి జీరో బై ఎ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ ఎలక్ట్రాన్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్ వర్క్ వాట్ ఈస్ ద వేవ్ లెంత్ ఏ వేవ్ లెంత్ ఇన్సిడెంట్ యొక్క ఫోటో కరెంట్ అనేటువంటిది జీరో అవుతుంది ఇంత స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఉన్నప్పుడు అనేటువంటిది క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు సరే ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి మనకు సీజియం యొక్క వర్క్ ఫంక్షన్ డబ్ల్యూ నాట్ ఇచ్చాడు సో డబ్ల్యూ నాట్ మనకు అందుబాటులో ఉంది సో డబ్ల్యూ నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత టూ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఇచ్చేసాడు మనకు వర్క్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు ఏం అడుగుతున్నాడు ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ చూద్దాము థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అడుగుతున్నాడు అంటే మ్యూ నాట్ అడుగుతున్నాడు డబ్ల్యూ నాట్ కి మ్యూ నాట్ కి మధ్య ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా మనకు డబ్ల్యూ నాట్ కి మ్యూ నాట్ కి ఏమన్నా ఉందా ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా ఏమ్మా ఎవరు చెప్పరు సరే ఉంది ఏముంది డబ్ల్యూ నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ మ్యూ నాట్ ఏం కొద్దిగా అప్పుడప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి సో మీరు వింటున్నారా లేదా అనేటువంటిది నాకు కాస్త అర్థమవుతుంది అంతే సో డబ్ల్యూ నాట్ కి మ్యూ నాట్ కు ఉన్నటువంటి రిలేషన్ డబ్ల్యూ నాట్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఇంటూ మ్యూ నాట్ సో ఇది మనకు ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఇందులో మనల్ని ఏం అడుగుతున్నాడు థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటున్నాడు వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇట్ ఈస్ ద మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ అట్ విచ్ ద ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ విల్ బి ఇన్సియేట్ ఎక్కడ మినిమం ఫ్రీక్వెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర మనకు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇన్సియేట్ అవుతుందో అది మనకు మ్యూ నాట్ సో దీంట్లోంచి మ్యూ నాట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావా ఏం చేస్తావు డబ్ల్యూ నాట్ డివైడెడ్ బై హెచ్ వేస్తే సరిపోతుంది కదా నేను హెచ్ వాల్యూను సో హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ జాబ్ ఇందాక జీరో టూ త్రీ రాశాను సిక్స్ త్రీ సిక్స్ పాయింట్ జీరో టూ త్రీ కా రాశాను రాంగ్ అమ్మ ఒక్కసారి మాడిఫై చేసుకోండి హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ జౌల్ సెకండ్ ఇది మనం వాడాల్సి ఉంటుంది సో డబ్ల్యూ నాట్ ఇచ్చేసాడు కదా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ కానీ నువ్వు డబ్ల్యూ నాట్ డైరెక్ట్ వాడచ్చా ఇచ్చిన వాల్యూని వాడచ్చా ఇది జౌల్ సెకండ్ ఎస్ఐ సిస్టమ్ లో ఇది ఇది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఓన్లీ మనం దేంట్లో వాడతాం ఆటమ్స్ మనకు ఉన్నటువంటి న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ లో వాడేటువంటి ఎనర్జీకి సంబంధించింది కానీ ఈ ఈ ఎనర్జీ ఎస్ఐ సిస్టమ్ లో వాడేటువంటి ఎనర్జీ కాదు దీన్ని మళ్ళీ జౌల్స్ లైక్ తీసుకురావాలి అమ్మాయి చెప్పింది కదా ఒక అమ్మాయి ఏం చెప్పింది అమ్మాయి టూ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనుకున్నట్లయితే వన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ను తీసుకొస్తే జౌల్స్ లో ఎంత రాస్తా వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీ జౌల్ అనేటువంటిది రాసినట్లయితే ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేసి హెచ్ ని ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకు ఫుల్ వాల్యూస్ అనేటువంటిది రావడం జరిగింది సరే రెండో క్వశ్చన్ చూద్దాం రెండో క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు అంటే అట్ వాట్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ది ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఈజ్ ఫోటో కరెంట్ ఈజ్ బికమ్ టు బి జీరో బై ద స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఈ జీరో పాయింట్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో ఎలక్ట్రాన్ ఏ వేవ్ లెంత్ దగ్గర ఏ వేవ్ లెంత్ దగ్గర ఫోటో కరెంట్ అనేటువంటిది జీరో అవుతుంది ఎక్కడ ఫోటో ఫోటో అప్లైడ్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అనేటువంటిది జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో అనేటువంటిది జరుగుతాను అరే మనకు ఐన్స్టీన్ ఇచ్చినటువంటి రిలేషన్ ఒకసారి చూద్దామా ఐన్స్టీన్ ఇచ్చినటువంటి రిలేషన్ ఏం చెప్తున్నాడు ఆయన కెనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఇచ్చినటువంటి గుర్తుందా మీకు ఐన్స్టీన్ ఇచ్చినటువంటి రిలేషన్ ఎస్ ఐన్స్టీన్ ఇచ్చినటువంటి రిలేషన్ కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకున్నటువంటిది సరే ఫస్ట్ నుంచి రాద్దాము నీట్ గా రాద్దాము ఏమిచ్చాడు అయ్యా అంటే హెచ్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ మ్యూ ఇచ్చినటువంటి ఫోటో ఎటిక్ ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఒక ఫోటో అనుకున్నటువంటి ఎనర్జీ అనేటువంటి హెచ్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం జరిగింది ఒకటి వచ్చేసి డబ్ల్యూ నాట్ కు ఉపయోగించి రెండోది వచ్చేసి దాని కైనటిక్ ఎనర్జీ కేఈకి వాడబడింది అదే కదా మనకు
ఇదేమవుతుందంటున్నాడు స్టాపింగ్ ఏ వేవ్ లెంత్ దగ్గర ఇచ్చినటువంటి ఫోటో కలెక్టర్ యొక్క స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అనేటువంటి ఇంత అయితే ఏ వేవ్ లెంత్ దగ్గర కరెంటు జీరో అవుతుంది అంటున్నాడు సో ఏ వేవ్ లెంత్ దగ్గర మనకి ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ అయింది కదా మనం వేవ్ లెంత్ కనుక్కుందాము హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై ల్యామ్డా అంటున్నాను సో మనకు కావాల్సింది ల్యామ్డా దీన్ని మాత్రం ఉపయోగించండి సో దీన్ని యువతలకి తరిమేసేయండి మిగతా అదంతా యువతలకి తీసుకురాండి హెచ్ సి బై డబ్ల్యూ నాట్ ప్లస్ ఈవి నాట్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యామ్డా సో ఇందులో హెచ్ తెలుసు సి తెలుసు డబ్ల్యూ నాట్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేశాడు ప్రాబ్లమ్ లో ఈ మీకు తెలుసు వి నాట్ ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్ లో ఇచ్చాడు అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే మీకు ల్యామ్డా అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇందులో ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే చూడండి ఇంకొకసారి చూస్తాను ఏ వేవ్ లెంత్ దగ్గర ఫోటో కరెంటు జీరో అవుతుంది ఎప్పుడు స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఇంత ఉన్నప్పుడు అంటున్నాడు ఏ ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్లేట్లు ఉన్నాయమ్మా ఈ రెండు ప్లేట్ల మధ్య నేను స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ వాడాను ఏదో కొంత పొటెన్షియల్ వాడాను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వేవ్ లెంత్ ఇదో ఒక వేవ్ లెంత్ ఇది వచ్చింది అనుకోండి స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఇంత ఉందనుకోండి ఈ వేవ్ లెంత్ ని దీన్ని ఎలక్ట్రాన్లను ఆపలేకపోతున్నాయి అనుకోండి దీనికి తక్కువ ఉన్నటువంటి వేవ్ లెంత్ దగ్గర ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఆపుతుంది అంటున్నాను అప్లై చేసినటువంటి పొటెన్షియల్ ఏదో ఒక వేవ్ ఏదో ఒక వేవ్ లెంత్ ఆపుతుంది ఆ వేవ్ లెంత్ ఎంత అంటున్నాడు దానికి ఐన్స్టీన్ ఈక్వేషన్ తీసుకొచ్చాను ఏం లేదు ఇచ్చినటువంటి ఇచ్చి ఇన్స్టెంట్ అయ్యేటువంటి ఫోటాన్ యొక్క ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దానికి ఉన్నటువంటి వర్క్ ఫంక్షన్ ఆ ఎలక్ట్రానిక్ ఉన్నటువంటి కైనటిక్ ఎనర్జీ కానీ కైనటిక్ ఎనర్జీకి ఫార్ములా అయింది స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అయినటువంటి ఈవీ నాట్కి ఈక్వల్ అయింది సో ఇది బ్యాలెన్స్ అయింది మనం ఇచ్చేటువంటిది జరిగేటువంటిది సో ఇందులో మనము ఏ వేవ్ లెంత్ దగ్గర ఇది బ్యాలెన్స్ అవుతుందో నేను కనుక్కుంటున్నాను ల్యామ్డా అవతలికి తరిమేసి మిగతా అదంతా ఇవతలకి తెచ్చాను అన్నిటినీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకు ల్యామ్డా వచ్చేస్తుంది అంతే మనకు ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం సో ఇది మనకు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ మీద ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనకు ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సో నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లకి వెళ్ళిపోదాము కంప్లీట్ గా మనము ఈ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ మీదనే మనము కంప్లీట్ గా మనము తీసుకుంటే మనకు టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ లకి వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లకి వెళ్ళిపోదాం విసారా బయట ఐస్ అమ్మేటువంటి అబ్బాయి సౌండ్ మీకు బాగా ఏమైనా సొంపుగా వినిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను అదే మనం మార్నింగ్ క్లాసెస్ తీసుకుందాం అనుకోండి ఇలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ కానీ ఇవేమీ కానీ ఉండవు మన చదువే ఇంకా వేరేది ఏమీ మనకు కనిపించదు అందువల్లనే నేను ఎక్కువగా మార్నింగ్ క్లాస్ తీసుకుందామండి మార్నింగ్ క్లాస్ తీసుకుందామండి అంటాను నేను ఏమ్మా ఇప్పుడు వరకు చెప్పుకున్నటువంటి క్లాసులు ఏమన్నా డౌట్ ఉందా ఏంటి చెప్పండి ఇప్పుడు వరకు చెప్పుకున్నటువంటి క్లాస్లో ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి ఏం లేదు కదా ముందుకు వెళ్ళొచ్చు కదా ఇంతకు ఉన్నారా లేదా మీరు ఉన్నాం లే సార్ ఏదో ఒకటి స్నాక్స్ తింటూ అంటూ స్నాక్స్ తింటూ ఉన్నారా డన్ 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 ఓకే డన్ కొద్దిగా వెయిట్ చేద్దాం ఇది మన సిస్టము రెస్పాన్స్ అనేటువంటిది కాస్త స్లో అవుతుంది మధ్య మధ్యలో ఎంతసేపు తీసుకున్నది ఇది జనరల్ గా ఎంతసేపు తీసుకోదు ఓకే డన్ డన్ సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అయినటువంటి మనము ఇప్పుడు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి ఒక పెద్ద కాన్సెప్ట్ లోంచి మనం బయటకు వచ్చేసాం కంప్లీట్ గా సో ఇక మనం రెండో కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాము డ్యూయాలిటీ డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఇందులో కూడా మనకు ఒక ఎస్ఐ టైప్ కి వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ 
అనేటువంటి టాపిక్లు ఈ రెండు టాపిక్స్ మీరు పక్కా నేర్చుకోగలిగితే ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో మీరు ఒక ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్ను ఖచ్చితంగా మనకు సాల్వ్ చేసినట్లయితే ఇంకేం మీకు డౌట్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఆ రెండు కాన్సెప్ట్లు మీరు క్లియర్గా నేర్చుకొని ఉండాలి సరే మనము డ్యూల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ చూడడం కోసం ముందుగా కొద్దిగా బ్యాక్గ్రౌండ్ హిస్టరీ చూద్దాం మనకు లైట్ అనేటువంటి దాని మీద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థీరీస్ డిఫరెంట్ రకాలుగా మనకు వాదనలు జరిగాయి లైట్ అనేటువంటి దాని మీద రకరకాల రకరకాల వాదనలు చేసి లైట్కి రెండు రకాల ప్రాపర్టీస్ని ఆపాదించడం జరిగింది అలాగే లైట్కు ఉన్నటువంటి రెండు ప్రాపర్టీ లైట్కు ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీస్ని మనం స్టడీ చేసేటప్పుడు నిజంగానే లైట్కి ఈ రకరకాలైనటువంటి ప్రాపర్టీస్ మనం తీసుకుంటేనే సాధ్యపడింది లైట్ ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఇస్తుంది లైట్ అనేటువంటిది ఇంటర్ఫియరెన్స్ని ఇస్తుంది అలాగే లైట్ అనేటువంటి డైఫ్రాక్షన్ అనే ప్రాపర్టీని చూపిస్తుంది లైట్ అనేటువంటిది పోటల పోలరైజేషన్ అనే ప్రాపర్టీని మనకు చూపిస్తుంది అదే లైట్ అనేటువంటిది ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ను చూపిస్తుంది అదే లైట్ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ను చూపిస్తుంది సో మనం కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటిది చదవలేదు మన సిలబస్లో లేదు కానీ మనం ప్రస్తుతానికి మీరు ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్లో మీరు చదవబోతున్నారు కాబట్టి నేను కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ని నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేయలేదు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ గురించి మనం ఆల్రెడీ చదువుకొని వచ్చాం ఇంటర్ఫియరెన్స్ డైఫ్రాక్షన్ పోలరైజేషన్ ఇవన్నీ చదివాం ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ చూడండి ఈ ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటినీ మనం స్టడీ చేయాలంటే లైట్కి వేవ్ నేచర్ ఉంది అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకోగలిగితేనే మనము ఇంటర్ఫియరెన్స్ డైఫ్రాక్షన్ పోలరైజేషన్ ఈ కాన్సెప్ట్లని మనం స్టడీ చేయగలుగుతున్నాం అంటే టు స్టడీ ద స్పెసిఫిక్ ప్రాపర్టీస్ విచ్ ఈస్ ఎగ్జిబిటింగ్ బై ద లైట్ వీ నీడ్ టు అడాప్ట్ సటన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది లైట్ అంటే లైట్కి ఒక ప్రాపర్టీని ఆపాదించేసాం దట్ మీన్స్ లైట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేవ్ నేచర్ అంటే లైట్కి వేవ్ నేచర్ ఉంది అనేటువంటి ఒక ప్రాపర్టీని ఆపాదించి ఈ కాన్సెప్ట్లు అన్నిటినీ మనం క్రాక్ చేయగలుగుతున్నాం ఈ కాన్సెప్ట్లన్నీ స్టడీ చేయగలుగుతున్నాం ఇంతవరకు ఒక పార్ట్ అయిపోయింది అదే లైట్ పట్టుకొని ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే పాపం అదే లైట్ను పట్టుకొని దానికి వేవ్ నేచర్ ఉందయ్యా అని చెప్పేసి పాపం దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేసి ఇబ్బంది పడినటువంటి ఒక థీరీ ఉంది ఏందా థీరీ ఒకరిన చెప్పండి ఏం తీరి ఇబ్బంది పడ్డాను తీరి క్లాసికల్ తీరి అంతే కదా గుర్తుందా ఆ క్లాసికల్ థీరి క్లాసికల్ థీరి అనేటువంటిది ఉంది ఈ థీరీలో అసలు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయారు కానీ ఒకే ఒక సింపుల్ థీరీని పట్టుకొని ఆయన మొత్తం అంతా క్రాక్ చేసేసాడు ఏంత థీరీ క్వాంటమ్ థీరి క్వాంటమ్ థీరీని పట్టుకొని మనకు క్లియర్ గా మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అంటే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ క్వాంటమ్ ఫోటో మనకున్నటువంటి క్వాంటమ్ థీరీ ప్రకారము ఏంటి లైట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్యాకెట్స్ ప్యాకెట్ల ప్యాకెట్లుగా లైట్ అనేది వస్తుంది అంటున్నాడు అంటే ప్యాకెట్ల ప్యాకెట్లుగా విడివిడిగా వస్తుంది అంటే అర్థం ఏంటి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ పార్టికల్ నేచర్ అంటే లైట్కి పార్టికల్ నేచర్ ఉంది అంటున్నాడు ఒకరేమో లైట్కి ఏమో వేవ్ నేచర్ ఉందా ఇంకొకరేమో పార్టికల్ నేచర్ ఉందన్నారు ఈ రెండు కొట్టుకోవడం ఏందయ్యా అంటే లైట్కి రెండు నేచర్లు ఉన్నాయి అనేటువంటి చెప్పేదే డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ అంటే లైట్ అనేటువంటిది డ్యూయల్ నేచర్లో ఉంది సమ్ టైమ్స్ ఇట్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ వేవ్ నేచర్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ బిహేవ్ లైక్ ఏ పార్టికల్ నేచర్ ఒకసారి వేవ్ నేచర్లో ఉంటుంది ఒకసారి పార్టికల్ నేచర్లో ఉంటుంది అనేటువంటిది ఒక హిస్టరీలో మనం గమనించాం సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారయ్యా అంటే లైట్కి ఏ విధంగా అయితే పార్టికల్ నేచరు అలాగే డ్యూయల్ లైట్కి పార్టికల్ నేచరు వేవ్ నేచర్ ఉంది కదా అంటే ఇప్పుడు వాదన వేరే విధంగా మారిపోయింది రేడియేషన్కి ఏ విధంగా అయితే వేవ్ నేచర్ ఉండి రేడియేషన్కు ఏ విధంగా అయితే పార్టికల్ నేచర్ ఉందో పార్టికల్ ఉన్నటువంటి మన కన్నులకు కనిపించేటువంటి పార్టికల్ లేదా మనకు మనం ఆల్రెడీ ఒక పార్టికల్ను మనం ఊహించుకున్నట్లయితే ఆ పార్టికల్ గిన కదులుతున్నట్లయితే అంటే లైట్ కదులుతుంది కదా ఒక ప్లేస్లో నుంచి ఇంకో ప్లేస్లో కదులుతుంది కదా అంటే కదిలేటువంటి లైట్కి రెండు రకాలటువంటి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఒకటి వేవ్ నేచర్లో ఉంది రెండోది వచ్చేసి పార్టికల్ నేచర్లో ఉంది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏందయ్యా అంటే ఇంకొక క్వశ్చన్ అరేజ్ అయింది అంటే మనకు మనం అజంప్షన్ చేసుకున్నటువంటి ఏదో ఒక పార్టికలు కదులుతున్నట్లయితే మనము ఇది రేడియేషన్ లాగానే మనం బిహేవ్ అర్థం చేసుకొని అది ఒక పార్టికల్ అన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా దానికి వేవ్ నేచర్ కూడా ఉండాలి కదా అన్నటువంటి వాదన బయటకు వచ్చేసింది ఈ పాయింట్ కాస్త అర్థమైందా లేదా ఆలోచించండి ప్లీజ్ ఇక్కడ కాస్త స్పెసిఫై చేస్తున
ఏదో ఒక పార్టికల్ కదులుతుంది కదులుతుంది పార్టికల్ అంటే ఖచ్చితంగా దానికి వేవ్ కూడా ఉండాలి అది ఒక వేవ్ నేచర్ను కూడా ఇవ్వగలగాలి అనేటువంటి వాదన ఓపెన్ అయింది ఆ వాదనను తీసుకొచ్చినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరయ్యా అంటే డీబ్రోలీ డీబ్రోలీ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త బయటికి తీసుకురావడం జరిగింది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి కాన్సెప్ట్ డీబ్రోలీ డియల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ చూడండి ఇక్కడ డీబ్రోలీ డియల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ కాదు మ్యాటర్ మెటీరియల్ పార్టికల్ అంటే ఇక్కడ పార్టికల్ అనేది కదులుతుంది అది ఒక ఫిక్స్ అయిపోయింది అది ఒక మెటీరియల్ పార్టికల్ అంటే దానికి వేవ్ నేచర్ ను ఆపాదిస్తున్నాము ఆ ఆ పార్టికల్ కి మనం ఇప్పుడు వేవ్ నేచర్ అన్నారు ఈయన వేవ్ నేచర్ ఆపాదించేసేటప్పుడు జనరల్ గా ఈయన తీసుకొచ్చి వేవ్ నేచర్ ను ఆపాదించడం లేదు ఆయన కాస్త హైపోథీసిస్ ఊహించాడు అంటే తను ఊహాక శక్తితో ఆలోచించాడు ఏ విధంగా ఆలోచించాడు అంటే టోటల్ యూనివర్స్ ఫిజికల్ యూనివర్స్ అంతా మాస్ ఎనర్జీ అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ మీద డిపెండ్ అయింది అంటే మన ఐన్స్టీన్ ఇచ్చినటువంటి తీరి గమనించారా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వైర్ అంటే మాస్ డెస్ట్రాయ్ అయిపోతే ఎనర్జీ కన్సిడర్ కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎనర్జీ కన్వర్ట్ అయి మాస్ గా మారిపోతుంది సార్ ఎట్లా మారుతుంది సార్ ఎనర్జీ మాస్ ఎలా మారుతుంది మాస్ ఎనర్జీ ఎలా మారుతున్నాయి అంటే జస్ట్ సింపుల్ ఒక కాన్సెప్ట్ అయితే నేను చెప్పగలను ఇంకొక కాన్సెప్ట్ మీరు హైయర్ స్టడీస్ లో చదువుతారు జస్ట్ మీరు కట్టెలిపోయిన కాలుస్తున్నారు కట్టెల పోయిన కాలిస్తే ఇక్కడ మాస్ అనేది డెస్ట్రాయ్ అవుతుంది పైన నీళ్ళు వేడి అవుతున్నాయి ఎనర్జీ మారింది మాస్ అనేది డెస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది ఎనర్జీగా మారిపోతుంది అలాగే ఎనర్జీ మాసును పుట్టిస్తుంది ఎనర్జీ కూడా మాసును పుట్టిస్తుంది సో ఎనర్జీని మాసును పుట్టిస్తుంది అంటే కాస్త ఎనర్జీ అనేది డెస్ట్రాయ్ అయిందనుకోండి మాస్ వస్తుంది అనమాట సో దానికి మనము యాంటీ పార్టికల్స్ అనేటువంటిది అంటే పాజిట్రాన్ ఉద్భవం అనమాట అంటే ఎలక్ట్రాన్ కు సేమ్ ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి పాజిటివ్ ఎలక్ట్రాన్ కొత్తది ఉంది అది పాజిట్రాన్ అని అంటాం సో దీని పుట్టుక కూడా మాస్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ అంటే ఎనర్జీ కన్వర్షన్ అయిపోయి పాజిట్రాన్ గా పుడుతుంది అనమాట సో దాని గురించి మనము న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ లో చదువుకుందాము ఉంది అనుకోండి అంటే టోటల్ యూనివర్స్ అనేటువంటిది ఫిజికల్ యూనివర్స్ అనేటువంటిది టోటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఫిజికల్ యూనివర్స్ మాస్ అండ్ ఎనర్జీ అనేటువంటి ఈ రెండింటి మీద నడుస్తూ ఉంది అలాగే నేచర్ అనేటువంటిది ఒక సిమెట్రీని బిహేవ్ చేసుకొని ఉంది నేచర్ అనేటువంటిది ఎప్పటికీ కూడా ఒక సిమెట్రీ కలిగి ఉంటుంది అనమాట సో ఇంత అక్కడ ఇప్పుడు మీరు గమనించినట్లయితే ఏదైనా సరే నేచర్ అనేటువంటిది సిమెట్రీని ఎక్కువగా లవ్ చేస్తుంది అంటే అది ఇష్టపడుతుంది అనమాట ఈ సిమెట్రీని ఇష్టపడుతుంది మీరు గమనించండి ఎక్కడైనా సరే సిమెట్రికల్ షేప్ లో నేచర్ ఎప్పటికి కూడా సిమెట్రికల్ షేప్ అంటే ఇప్పుడు రేడియేషన్ అనేటువంటి కదిలేటువంటి ఈ యొక్క రేడియేషన్ అనేటువంటి వేవ్ కి పార్టికల్ మనం ఇచ్చేసామంటే కదిలేటువంటి పార్టికల్ కి కూడా వేవ్ ఇవ్వాలి కదా అన్నది అంటే నేచర్ సిమెట్రీ ఉంది ఒకదానికి కదిలేటువంటి వేవ్ కి పార్టికల్ బిహేవ్ నేచర్ అనేటువంటి సిమెట్రీ ఇచ్చామంటే కదిలేటువంటి పార్టికల్ కి వేవ్ నేచర్ కూడా కలిగి ఉండాలి యాజ్ పర్ ద నేచర్ సిమెట్రీ ప్రకారం నేచర్ కు ఉన్నటువంటి సిమెట్రీ ప్రకారం మీరు జనరల్ గా మనకు కళ్ళకు కనిపించేటువంటి సిమెట్రీ గురించి నేను చెప్తున్నాను మనుషులందరికీ మీరు గమనించండి మీరు మనుషుల గురించి గమనించండి అందరికీ రెండు చేతులు ఉన్నాయి మన బాడీని రెండు కట్ చేయండి రెండు సిమెట్రీ ప్రకారం ఉంటుంది అలాగే ఏదైనా సరే నేచర్ లో ఉన్నటువంటి సిమెట్రీని మాత్రమే ఇష్టపడుతుంది సిమెట్రికల్ షేప్ లో ఉన్నటువంటి దాన్ని ఇష్టపడుతుంది అలాగే మనకు కదిలేటువంటి రేడియేషన్ అంటే వేవ్ నేచర్ కి పార్టికల్ నేచర్ ఆపాదించేసాం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం మనము సో ఇంటర్ఫేరెన్స్ కానీ డైఫ్రాక్షన్ కానీ పోలరైజేషన్ కానీ అలాగే మనకు ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ వేవ్ నేచర్ బిహేవియర్ లో మనకు రేడియేషన్ ఉంది అలాగే ఇటు సైడ్ కు వచ్చేసాం అనుకోండి ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కానీ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ కానీ పార్టికల్ నేచర్ అంటే రెండు ఉన్నాయి ఏది కదిలేటువంటి రేడియేషన్ కి కదిలేటువంటి వేవ్ నేచర్ ఉన్న దానికి పార్టికల్ నేచర్ ఉంది అలాగే కదిలేటువంటి పార్టికల్ కూడా వేవ్ నేచర్ ఉండి తీరాలి ఉండాల్సిందే అనేటువంటి ఒక హైపోథీసిస్ ను గట్టిగా బలంగా అతను వాదించడం జరిగింది ఆ బలమైనటువంటి వాదన ద్వారా డీబ్రోలీ డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అనేటువంటి కొత్త కాన్సెప్ట్ అనేది ఓపెన్ కావడం జరిగింది ఏంట కొత్త కాన్సెప్ట్ లో ఏం చెప్తున్నాడా అంటే ఇతను కొత్త అయినటువంటి మ్యాటర్ వేవ్స్ లేదా డీబ్రోలీ వేవ్స్ అనేటువంటి దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా డీబ్రోలీ వేవ్స్ ఆర్ మ్యాటర్ వేవ్స్ అనేటువంటిది ఏం చేస్తున్నాడు డెఫినేషన్ ప్రకారం చూస్తే ద వేవ్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద మూవింగ్ పార్టికల్ ఈజ్ కాల్డ్ మ్యాటర్ వేవ్స్ అంటే ఇక్కడ పార్టికల్ ఏందయ్యా అంటే జనరలీ ఇట్ మే బి ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఇక్కడ పార్టికల్ అండి కొంప త
ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఒక పార్టికల్ అది కదులుతుంది ఖచ్చితంగా అది వేవ్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అన్నటువంటిది ఇక్కడ వాదన అనమాట చూడండి ద వేవ్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ మూవింగ్ పార్టికల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ మ్యాటర్ వేవ్స్ ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ గా డీబ్రోలి డ్యూయల్ నేచర్ ను తీసుకోవడం జరిగింది అంటే ఏం చేస్తున్నాడు ఆల్ మూవింగ్ పార్టికల్స్ దే మస్ట్ ప్రొసెస్ ఏ వేవ్ బిహేవియర్ వేవ్ దే మస్ట్ జనరేట్ వేవ్ నేచర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్యూయాలిటీ ఆఫ్ మ్యాటర్ డ్యూయాలిటీ ఆఫ్ మ్యాటర్ అనేటువంటి తీసుకెళ్ళడం సో ఇప్పుడు ఏం చూస్తున్నాయంటే ఈ వేవ్స్ కి పెట్టినటువంటి ఈ వేవ్స్ కు ఉన్నటువంటి ఈ ఈ ప్రాపగేట్ ద వేవ్స్ ప్రాపగేట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేవ్ ప్యాకెట్స్ విత్ గ్రూప్ వెలాసిటీ అంటే ఈ వేవ్స్ అనేటువంటివి ఎలా జనరేట్ అవుతాయంటే ఇవి నార్మల్ గా ఉన్నటువంటి వేవ్స్ ఇలా కాదు ఇవి ఇట్ వే బి హ్యావింగ్ ద వేవ్ ప్యాకెట్స్ వేవ్ ప్యాకెట్స్ గా జనరేట్ అవుతాయి చూస్తాను మీకు ఇలా సింపుల్ గా ఉండడం కోసం మన జనరల్ గా మీకు ఇవన్నీ హైయర్ స్టడీస్ లో వస్తాయి ఇలా ఈ వేవ్ ప్యాకెట్స్ ఇందులో మనకు ఇలా వేవ్స్ అనేటువంటివి వెళ్తూ ఉంటాయి అనమాట దీస్ వేవ్స్ వూ డోంట్ నీడ్ అబౌట్ దిస్ వన్ జస్ట్ విజువలైజ్ చేసుకోవడం కోసం మాత్రం వెళ్తున్నాను సో దిస్ ఈస్ ద గ్రూప్ వెలాసిటీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మొత్తాన్ని కలిసి గ్రూప్ వెలాసిటీ విపి అంటాం సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాన్ని వచ్చేసి ఫేజ్ వెలాసిటీ విఎస్ అని అంటాం సో ఇవి ఈ మొత్తాన్ని మనం వేవ్ ప్యాకెట్ అంటాం ప్యాకెట్ల ప్యాకెట్లుగా మనకు వెళ్తూ ఉంటాయి అనమాట ఈ వేవ్స్ అనేటువంటి ద వేవ్స్ విచ్ అసోసియేటెడ్ విత్ డీబ్రోలి వేవ్స్ చూడండి ద సారీ ద వేవ్ లెంత్ విత్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద డీబ్రోలి వేవ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ డీబ్రోలి వేవ్ లెంత్ అంటే డీబ్రోలి వేవ్స్ కి ఎంత వేవ్ లెంత్ కలిగి ఉంటుందో దానిని మనము డీబ్రోలి వేవ్ లెంత్ అంటాం డీబ్రోలి వేవ్స్ కి ఉన్నటువంటి వేవ్ లెంత్ ఎంత వేవ్ లెంత్ అంటే జస్ట్ మనం కనుక్కోబోతున్నాం జస్ట్ మనం ఇస్తున్నాం అనమాట ఫస్ట్ డీబ్రోలి డ్యువాలిటీ డ్యువాలిటీ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్స్ అంటే ఏంటి కదులుతున్నటువంటి ప్రతి పార్టికల్ కి వేవ్ బిహేవియర్ కలిగి ఉంది అనేటువంటిది డీబ్రోలి డ్యువాలిటీ నేచర్ ఆఫ్ వేవ్స్ సో ఏందా వేవ్స్ సో వేవ్స్ విచ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద మూవింగ్ పార్టికల్ కదులుతున్నటువంటి పార్టికల్ ఉన్నటువంటి మూ ఉన్నటువంటి వేవ్స్ కి మ్యాటర్ వేవ్స్ అని పెట్టుకున్నాం లేదా డీబ్రోలి వేవ్స్ అనేటువంటిది రాయడం జరిగింది సో ఈ వేవ్స్ ఎలా ఉంటాయి వేవ్ ప్యాకెట్స్ లో ఉంటాయి వాటికి గ్రూప్ వెలాసిటీ ఉంటుంది చెప్తున్నాం ఈ వేవ్స్ కి ఎంత వేవ్ లెంత్ ఉంటుందో ఆ వేవ్ లెంత్ ని మనం డీబ్రోలి వేవ్ లెంత్ అంటాము ఆ వేవ్ లెంత్ ను మనం ఇప్పుడు కనుక్కోబోతున్నాం ఏంటి ఆ వేవ్ లెంత్ చూద్దాం డీబ్రోలి వేవ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎవి హెచ్ బై ఎంవి సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై పి ఇక్కడ పి అంటే ఏంది అంటే మూమెంటం ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఎంవి అంటే మూమెంటం కదా మూమెంటం ఆఫ్ ది పార్టికల్ హెచ్ అనేటువంటిది ఫ్లాంక్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ సో ఇక్కడ ఒకటి గమనించండి మీరు ఇక్కడ లాంబ్డా అనేటువంటి డీబ్రోలి వేవ్ లెంత్ డీబ్రోలి వేవ్ లెంత్ అనేటువంటిది ఇక్కడ పి అనేటువంటిది మూమెంటం కాబట్టి సో డీబ్రోలి వేవ్ లెంత్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది మొమెంటమ్ ఆఫ్ ది మూవింగ్ పార్టికల్ మూవింగ్ పార్టికల్ యొక్క మొమెంటమ్ కి ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనల్ ఉంది సో మొమెంటమ్ ఎంత ఎక్కువ అయితే వేవ్ లెంత్ అనేటువంటిది అంత తగ్గిపోతుంది డీబ్రోలి వేవ్ మొమెంటమ్ అనేటువంటిది ఎంత ఎంత ఎక్కువ అయితే మొమెంటమ్ అనేది ఎంత తగ్గిపోతే డీబ్రోలి వేవ్ లెంత్ అంత పెరిగిపోతుంది ఒకవేళ అసలు పార్టికల్ కదలలేదనుకుందాం అస్సలు కదలకుండా రెస్ట్ లో ఉంది అనుకుందాం అంటే నిలబడి ఉన్నటువంటి ఒక కారు అనుకోండి రెస్ట్ లో ఉంది అంటే ఇక్కడ మొమెంటం ఎంత దీనికి సో మొమెంటం పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ సో రెస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి మొమెంటం పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెస్ట్ కాబట్టి సో మొమెంటం జీరో కాబట్టి ఈ పి వాల్యూలో జీరో వేస్తే లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అంటే కదల లేని అనేటువంటి వస్తువు ఉండా జనరేట్ అయ్యేటువంటి వేవ్స్ మనము గుర్తించలేము అంటే గుర్తించలేము అసలు వాటిని మనము సైన్ సిగ్నేచర్ మనం పొందలేము అనమాట అంటే కదులుతున్నటువంటి వస్తువులో ఉన్నటువంటి ద్వారా మాత్రమే మనకు డీబ్రోలి వేవ్స్ అనేటువంటి జనరేట్ అవుతాయి సో ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ గమనించండి లాంబ్డా ఇట్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ చార్జ్ అంటే ఇక్కడ మూమెంటం మాత్రమే ఉంది డీబ్రోలి వేవ్ లెంత్ లో కేవలం మూమెంటం మాత్రమే ఉంది హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ మాస్ మాస్ గురించి మాత్రమే ఉంది హియర్ దేర్ ఈజ్ నో ఎనీ డిస్కషన్ అబౌట్ ద చార్జ్ అంటే కదిలేటువంటి పార్టికల్ పాజిటివ్ చార్జ్ పార్టికల్ నెగిటివ్ పార్టికల్ లేదా న్యూట్రల్ పార్టికల్ అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ మాట్లాడడం లేదు సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డీబ్రోలి వేవ్ లెంత్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్
యాక్సలరేటింగ్ చార్జెస్ సో యాక్సలరేట్ అయ్యేటువంటి చార్జెస్ వల్ల మనకు ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ జనరేట్ అవుతాయి కానీ ఇక్కడ చార్జెస్ యొక్క డిస్కషనే లేదు సో చార్జెస్ యొక్క డిస్కషనే లేదు కాబట్టి ఇది మ్యాటర్ వేవ్స్ కాబట్టి డీబ్రూలి వేవ్స్ అనేటువంటివి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ కాదు ఇవి అసలు ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ కాదు సో ఇది మనకు ఉన్నటువంటి చిన్న డీబ్రూలి వేవ్స్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్టీస్ సంబంధించినటువంటి విషయం సరే ఇప్పుడు డీబ్రోలి వేవ్ లెన్స్ ఫర్ ఎ ఫోటాన్ ఫోటాన్ కు సంబంధించినటువంటి డీబ్రోలి వేవ్ లెన్స్ గురించి డిస్కషన్ మనం రాస్తాం దేమే ఆజ్ ద క్వశ్చన్ ఫర్ టూ మార్క్ రెండు మార్కులుగా మనల్ని అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ డీబ్రోలి వేవ్ లెన్స్ ఫర్ ఫోటాన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ ఫోటాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్ ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా అకార్డింగ్ టు ఫ్లాంక్ క్వాంటమ్ థీరీ ఈ ఫారం తీరీ ప్రకారం మనకి ఇది ఉంది కదా ఈ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా ఒక ఫోటాన్ కు ఉన్నటువంటి ఎనర్జీకి ఫార్ములా వచ్చేసి హెచ్ వేవ్ ఇప్పుడు ఫోటాన్ అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ మెటీరియల్ పార్టికల్ గా తీసుకున్నాం అకార్డింగ్ టు ఐన్స్టీన్ ఐన్స్టీన్ ఏం తీసుకున్నాడు ఫోటాన్ అనేది ప్యాకెట్ల ప్యాకెట్ల గా వస్తూ ఉంటుంది రేడియేషన్ ఆ ఒక్క ఫోటో ఆ ఒక్క ప్యాకెట్ ని మనం ఫోటాన్ అనే పేరు పెట్టుకున్నాం సో ఈ యొక్క ఐన్స్టీన్ ఏం చేశాడు ఒక్క మెటీరియల్ పార్టికల్స్ కి ఉన్నటువంటి ఎనర్జీకి ఏమి ఇచ్చాడయ్యా అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసి స్క్వైర్ అనేటువంటి ఫార్ములా వానికి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ రెండింటిని కంపారిజన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎనర్జీనే ఇక్కడ ఎనర్జీని ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఇది ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసి స్క్వైర్ కాబట్టి ఈ రైట్స్ ఉన్నదాన్ని ఇక్కడ ఎంసి స్క్వైర్ రాసేసాను ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటిది హెచ్ రాసాను మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై లామ్డా అనే ఫార్ములా మీకు తెలుసు సో హెచ్ సి బై లామ్డా ఎంసి స్క్వైర్ ఇందులో సి ఇందులో సి క్యాన్సిల్ చేశాను దెన్ లామ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎంసి ఎంసి మాస్ ఇన్ టు వెలాసిటీ మాస్ ఆఫ్ ది ఫోటాన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫోటాన్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొమెంటమ్ ఆఫ్ ది ఫోటాన్ సో డీ బ్రోలి వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ది ఫోటాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై పి పి అనేటువంటి ఫార్ములాని మనం ఉపయోగించినట్లయితే మనకు వస్తుంది సో దీన్ని వాడి మనము మొమెంటమ్ సారీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ది ఫోటాన్ అనేటువంటి యొక్క ఫార్ములాను మనం వాడాల్సి ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ గమనించండి ఇక్కడ పి అనేటువంటిది మొమెంటమ్ ఆఫ్ ది ఫోటాన్ హియర్ ఎమ్ ఇస్ ద మాస్ ఆఫ్ ది ఫోటాన్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ది ఫోటాన్ ఒక్క ఫోటాన్ యొక్క మొమెంటమ్ మనకి ఇచ్చేసాడు అంటే దాని యొక్క వేవ్ లెంత్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఈ ఫార్ములాను మనం వాడి కనుక్కోబోతున్నాం మొమెంటం మనకి ఇవ్వాలి ఎంత మూమెంటంతో వెళ్తుంది అనేటువంటి వాల్యూ మనకి ఇస్తేనే మనం కనుక్కోగలం హెచ్ ఈస్ ది ఫిక్స్డ్ కాన్స్టెంట్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టూ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ఫోర్ ఆఫ్ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ జౌల్ సెకండ్ వాడేసినట్లయితే సరిపోతుంది ఇంతవరకు చెప్పుకున్న దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయో చూడండి అసలు ఒకసారి మైండ్ మ్యాప్ చేయండి మైండ్ మ్యాప్ చేయండి డీబ్రోలి మ్యాటర్ వేవ్స్ అంటే ఏంటి అది లేటువంటి మెటీరియల్ పార్టికల్స్ కూడా జనరేట్ అయ్యేటువంటి వేవ్స్ నే డీబ్రోలి మ్యాటర్ వేవ్స్ అంట అసలు డీబ్రోలి డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అంటే ఏంటి డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అంటే ఏంటి ఏ విధంగా అయితే రేడియేషన్ కి వేవ్ బిహేవియర్ పార్టికల్ బిహేవియర్ ఉందో అది లేటువంటి మెటీరియల్ పార్టికల్ కూడా వేవ్ బిహేవియర్ ఖచ్చితంగా ఉండడమే డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అని అంటాము సరే రెండోది వచ్చేసి డీబ్రోలి వేవ్ లెంత్ అంటే ఏంటి కదిలేటువంటి మెటీరియల్ పార్టికల్ కి కదిలి కదిలేటువంటి మెటీరియల్ పార్టికల్ జనరేట్ చేసేటువంటి వేవ్ యొక్క వేవ్ లెంత్ దాని యొక్క వాల్యూ ఎంత లాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై పి మొమెంటమ్ పి ఎంత మొమెంటమ్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ పార్టికల్ ఫోటాన్ కు ఫోటాన్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఫోటాన్ వల్ల జనరేట్ అయ్యేటువంటి వేవ్ లెంత్ ఎంత హెచ్ బై పి ఇక్కడ పి ఎంత మొమెంటమ్ ఆఫ్ ది ఫోటాన్ ఇది మనకు ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పుకున్న రెండు మార్కులు క్వశ్చన్ అంటే డ్యూల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్స్ అనే ఒక మార్క్ క్వశ్చన్ అలాగే డీబ్రోలి వేవ్ లెన్స్ అంటే డీబ్రోలి మ్యాటర్ వేవ్స్ అంటే ఏంటి డీబ్రోలి వేవ్ లెన్త్ అంటే ఏంటి డీబ్రోలి వేవ్ లెన్స్ ఫర్ మెటీరియల్ పార్టికల్ డీబ్రోలి వేవ్ లెన్స్ ఫర్ ది ఫోటాన్ ఫోటాన్ పార్టికల్ ఫోటాన్ కు ఉన్నటువంటి డీబ్రోలి వేవ్ లెన్త్ ఎంత అనేటువంటిది ఇండివిజువల్ గా ప్రాబ్లం అడిగేదానికి స్కోప్ ఉంది నెక్స్ట్ మనకు ముందుకు వెళ్దాం డీబ్రోలి వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఒక మెటీరియల్ పార్టికలే కదా ఖచ్చితంగా అది ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేటువంటిది ఒక ఆర్బిటాల్లో మనకు తిరుగుతుంది కే కే ఆర్బిటాల్లో ఎల్ ఆర్బిటాల్లో ఇలా తిరుగుతుంది
ఎలక్ట్రాన్ రెండు ఎలక్ట్రాన్ల మధ్య కదులుతుందంటే కదిలేటువంటి ఎలక్ట్రాన్కి ఏముంటుంది కనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కనెటిక్ ఎనర్జీకి ఫార్ములా ఏంటి హాఫ్ ఎంఈ వి స్క్వైర్ హాఫ్ ఇక్కడ వి అనేటువంటిది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రానికి ఉన్నటువంటి వెలాసిటీ అనుకోండి కానీ ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి రావడానికి మనం అప్లై చేసినటువంటి ఎనర్జీ ఎంత సో ఈ అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం వి అనే పొటెన్షియల్ మనం అప్లై చేస్తే ఎంత ఎనర్జీలో ఉంది ఎనర్జీ ఎంత ఉంది ఈవి అనేటువంటి ఎనర్జీని మనం అప్లై చేసాం సో మనం అప్లై చేసినటువంటి ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవి అనేటువంటిది కానీ మనం ఇచ్చినటువంటి కెనటిక్ ఎనర్జీ మనకు చేసినటువంటి సప్లై చేసినటువంటి ఎనర్జీ రెండు ఒకటే ఎందుకు అకార్డింగ్ టు ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ ఇప్పుడు ఒక ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ రెండు ఎలక్ట్రాన్ల మధ్య పరిగెత్తుతుంది అనుకోండి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్ల మధ్య పరిగెత్తుతుంది ఎలక్ట్రాన్ పొందినటువంటి కెనటిక్ ఎనర్జీ మనం సప్లై చేసినటువంటి ఎనర్జీని సో కెనటిక్ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి ఈవి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎంవి ఇంటూ వి స్క్వైర్ అనేటువంటి ఫార్ములా రావడం జరిగింది ఇందులో వి వి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఈ టూ యూతలకి ధరమేశాను టూ ఈవి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంవి ఎందుకు వి వాల్యూను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను మనకు డీబ్రోలీ వేవ్ లెంత్ కావాలి డీబ్రోలీ వేవ్ లెంత్ ఫార్ములా ఏంటి లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై పి అంటే ఏంటి లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎంవి సో ఇక్కడ మనకు ఎం ఉంది ఇక్కడ మనకు వి కావాలి సో ఫస్ట్ మనం వి ఫైండ్ అవుట్ చేసి తర్వాత మనం దీంట్లో ఫార్ములాలో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాను సో వి ఫైండ్ అవుట్ చేశాను సో వి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి ప్లేట్ల మధ్య ఎలక్ట్రాన్ అనేటువంటిది కదులుతూ ఉన్నట్లయితే దాని వల్ల ఆ ఎలక్ట్రాన్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి డీబ్రోలీ వేవ్స్ క్విక్వేషన్ మనం ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం సో డీబ్రోలీ వేవ్స్ ఉన్నటువంటి ఫార్ములా లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎంవి స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఇందులో మనం వి ఇప్పుడే ఫైండ్ అవుట్ చేశాము దెన్ హెచ్ ఎం ఇక్కడ ఎం ఏ ఎవరు కదులుతున్నారు ఎలక్ట్రాన్ల మధ్య ఎలక్ట్రాన్ కదులుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎం బదులుగా ఎలక్ట్రాన్ మాసే వేస్తున్నాను ఎంఈ ఎలక్ట్రాన్ మాస్ వేశాను ఇప్పుడే వి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేశాము అండర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ఈ వి డివైడెడ్ బై ఎంఈ అనేటువంటి ఫార్ములా రాశాను చూడండి ఇక్కడ ఎంఈ నేను రూట్ ఎంఈ రూట్ ఎంఈగా రాట్ చేసినట్లయితే ఒక రూట్ ఎంఈ క్యాన్సిల్ రూట్ ఎంఈ క్యాన్సిల్ అయిపోయేసి మనకు ఏమొస్తుందయ్యా అంటే ఈ రూట్ ఆఫ్ ఎంఈ ఇంటూ టూ వి ఒకసారి రీఅరేంజ్ చేశాను పలకడానికి ఈజీగా నెంబర్స్ ఫస్ట్ రాశాను టూ ఈ వి ఇంటూ ఎంఈ అనేటువంటిది ఉంది ఇందులో ఇందులో ఏవేవి కాన్స్టెంట్ లో ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుంటున్నాను హెచ్ అనేది ఫ్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ఇంటూ టెన్ వరకు థర్టీ ఫోర్ జౌల్ సెకండ్ మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇది కూడా కాన్స్టెంట్ నైన్ పాయింట్ వన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ నైన్ థర్టీ వన్ కిలోగ్రామ్స్ ఈ అనేటువంటిది ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ కూలూమ్స్ ఇది కూడా ఎస్ఐ సిస్టమే ఈ టెన్నిటీ నేను ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఇక వేరియబుల్ ఎవరు ఇందులో వేరియబుల్ ఎవరు మనము ఎంత వోల్టేజ్ సప్లై చేస్తే ఎలక్ట్రాన్ అంత స్పీడ్ గా పరిగెత్తుతుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను పది వోల్ట్ ఇచ్చాను అనుకో స్పీడ్ పది వోల్ట్ కు తగ్గట్టుగా ఉంటుంది అలా కాకుండా నేను వంద వోల్ట్ పెట్టేశాను అనుకో దాని స్పీడ్ అంత స్పీడ్ గా ఉంటుంది స్పీడ్ గా బుల్లెట్ స్పీడ్ లాగా వచ్చేస్తుంది సో థౌజండ్ వోల్ట్స్ పెట్టేశాను ఇప్పుడు అంటే వచ్చేటువంటి ఎలక్ట్రాన్ యొక్క వేగం పెరుగుతుంది అంటే దాని యొక్క కదలికలో మొమెంటం లో మార్పు ఉంది అంటే ఇప్పుడు డిబ్రోలీ వేవ్ లెంత్ అనేది కదిలేటువంటి ఎలక్ట్రాన్ కి వేరియబుల్ ఏంది కేవలం వి మాత్రమే అండర్ రూట్ లో ఉంది కాబట్టి అండర్ రూట్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే దెన్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ సెవెన్ డివైడెడ్ బై రూట్ వి ఇన్ యాంగ్స్టామ్ యూనిట్ ఈ వాల్యూస్ అంతా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే యాంగ్స్టామ్ యూనిట్ లో వస్తుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా దీన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేసి సబ్స్ట్యూట్ చేయాలంటే అయ్యే పని కాదు కాబట్టి ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు దీన్ని డైరెక్ట్ గా వాడేయచ్చు ఎప్పుడు ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ అనేటువంటి ఎలక్ట్రాన్ రెండు ఎలక్ట్రాన్ల మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్ కి మనకు ఎంత వేవ్ లెంత్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో చెప్పేటువంటి ఫార్ములా ఇందులో ఏదన్నా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి మళ్ళీ ఒకసారి మనం రీకాల్ చేసుకుందాం ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి ట్రై చేయండి ఓకే డన్ డౌట్ ఏం లేదు అనుకుంటున్నాను ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాను సరే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ కు సంబంధించినటువంటి మనము ఎలక్ట్రాన్ కు సంబంధించినటువంటి డీబ్రోలీ వేవ్ లెంత్ కనుక్కున్నాం కదా అలాగే ప్రోటాన్ ప్రోటాన్ కు సంబంధించినటువంటి డీబ్రోలీ
సో డ్యూటిరాన్ అంటే మనకు ఉన్నటువంటిది వన్ ప్రోటాన్ వన్ న్యూట్రాన్ కలిగి ఉన్నటువంటి దాన్ని డ్యూట్రాన్ అంటాం సో దాన్ని మనం ఉపయోగించినట్లయితే దాని మాస్ ప్రకారం మారుతుంది కాబట్టి దానికి వచ్చేటువంటి వేవ్ లెంత్ ఎంత అయ్యా అంటే జీరో పాయింట్ టూ జీరో టూ డివైడెడ్ బై రూట్ వి అనేటువంటి మనకు ఫార్ములాను వాడాల్సి ఉంటుంది ఇది మనకు ఉన్నటువంటి జ్యూటిరాన్ ఎవరో మనకు ప్రాబ్లం రైజ్ చేశారు వన్ మినిట్ నో ఇష్యూ దెన్ సో అలాగే ఆల్ఫా పార్టికల్ ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే మీకు తెలుసు ఆల్ఫా పార్టికల్ ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే మీకు తెలుసు హీలియం పార్టికల్ అనేటువంటి టూ హెచ్ఇ ఫోర్ అనేటువంటి ఆల్ఫా పార్టికల్ ను మనము రెండు ఎలక్ట్రోన్ల మధ్య మనం రన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనకు ఏమి ఎంత ఎంత వేవ్ లెంత్ అనేది మనకు జనరేట్ అవుతుంది అంటే జీరో పాయింట్ వన్ జీరో వన్ రూట్ వి యాంక్స్ టామినో ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ బిట్లు ఇవన్నీ అడిగారు ప్రతిసారి అడిగారు వీటిని మీరు బై హ్యాడ్ చేయాల్సి ఉంది వేరే ఛాయిస్ అయితే లేదు వీటిని మీరు బై హ్యాడ్ చేయాలి ప్రోటాన్ వేవ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది డీ బ్రోలి వేవ్ లెంత్ జీరో పాయింట్ టూ ఎయిట్ సిక్స్ డివైడెడ్ బై రూట్ వి వాళ్ళు మనకు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్తారు ఈ ఈ ఆ యొక్క ప్రోటాన్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఎంత అంటారు డ్యూటిరాన్ వస్తుంది సటన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ లో రన్ అవుతుంది వాళ్ళు మనకు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్తారు ఎంత వేవ్ లెంత్ లో వస్తుంది అని అడుగుతారు జస్ట్ ఈడ వి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడము ఆంక్స్టా మినిట్ లో ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అలాగే హాల్ఫా పార్టికల్ వెళ్తుంది అంటారు వాళ్ళు మనకు అప్లై చేసినటువంటి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్తారు ఎంత దాని యొక్క వేవ్ లెంత్ ఎంత అంటారు ఆంక్సర్ మినిట్ లో వచ్చేస్తుంది సరే నాకు ఎలక్ట్రాన్ వాల్యూ గుర్తుందా లేదా అది చెప్పండి ఎలక్ట్రాన్ వాల్యూకి అది మర్చిపోయారు అతి ముఖ్యమైనటువంటిది లాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ సెవెన్ డివైడెడ్ బై రూట్ వి అది కూడా ఇక్కడ రాసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటాను ఎలక్ట్రాన్ వాల్యూకి వచ్చేసి ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ సెవెన్ డివైడెడ్ బై రూట్ వి ఆంక్స్టా మినిట్స్ అనేటువంటిది ఆంక్స్టా మినిట్స్ అనేటువంటిది మనకు ఉన్నటువంటి వాల్యూ అనమాట నెక్స్ట్ మనం ముందుకు వెళ్తాము ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఒకసారి ఆలోచించండి ఇప్పుడు మనము ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ అలా సారీ ఎలక్ట్రాన్ డ్యూటిరాన్ ఆల్ఫా పార్టికల్ దీస్ ఆర్ ద చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఇవన్నీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ కానేటువంటి న్యూట్రాన్ ఉంది మన దగ్గర న్యూట్రాన్ ను ఎలా మనము డిబ్రూలి వేవ్ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనేటువంటిది అంటే కదులుతున్నటువంటి న్యూట్రాన్ కి మనము పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ద్వారా మనం కదిలించలేము ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయితే ఇప్పుడు మనకు ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే ఏంటమ్మా రెండు ఎలక్ట్రాన్లను మనం ఎజెక్ట్ చేస్తే వచ్చేటువంటిది ఆల్ఫా పార్టికల్ హెచ్ఇ టూ ఫోర్ ప్లస్ అని రాస్తాం అంటే రెండు ఎలక్ట్రాన్లు పోయాయి కాబట్టి దీనికి మనము టూ ప్లస్ అని రాస్తాం అనమాట అంటే ఇది మనకు ఆల్ఫా పార్టికల్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ లేదా ఒక ప్రోటాన్ అనుకోండి ఇది పాజిటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఎలక్ట్రాన్ అనుకోండి ఎలక్ట్రాన్ పాజిటివ్ చార్జ్ కాదు మనం పొటెన్షియల్ అప్లై చేసి దీన్ని కదిలించవచ్చు కానీ న్యూట్రాన్ అనేటువంటిది మనకు చార్జ్డ్ పార్టికల్ కాదు అది న్యూట్రల్లీ చార్జ్ న్యూ అదే అది పాజిటివ్ కాదు నెగిటివ్ కాదు అలాంటి దానిని మనము డీబ్రూలి వేవ్ లెంత్ ఎలా కనుక్కుంటాం అంటే అటువంటి పార్టికల్ అంటే చార్జ్డ్ పార్టికల్ కానేటువంటి న్యూట్రాన్ కి మనం కేవలం ఆ ఎల ఆ న్యూట్రాన్ కి ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని బేస్ చేసుకొని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే న్యూట్రాన్ కి ఎంత ఎనర్జీ ఉంది అనేటువంటి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో న్యూట్రాన్ ఎనర్జీ ఈ అనేది మనకు ఈ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ లో మనకి ఇచ్చినట్లయితే జీరో పాయింట్ టూ ఎయిట్ సిక్స్ డివైడెడ్ బై రూట్ ఈ ఈ మస్ట్ బి ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ దెన్ దట్ వాల్యూ విల్ కమ్ టు యాంగ్స్టామ్ యూనిట్స్ యాంగ్స్టామ్ యూనిట్స్ అనేటువంటిది రావడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ మనకు న్యూట్రాన్ అనేటువంటిది చార్జ్డ్ పార్టికల్ కదా ఈ చార్జ్ సారీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ కాదు కదా ఎనర్జీ ఉంది కదా న్యూట్రాన్ ని మనం హీట్ చేసి కూడా దాని ఎనర్జీని పెంచవచ్చు బాగా హీట్ చేసి దాని ఎనర్జీని పెంచవచ్చు అంటే దానికి ఎనర్జీకి టెంపరేచర్ కి మధ్య రిలేషన్ ఏంది అయ్యా అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ కేటి ఇక్కడ కే అనేటువంటిది బోల్జిమెన్ కాన్స్టెంట్ టీ అనేటువంటిది అబ్జల్యూట్ టెంపరేచర్ మా మీరు థర్మోడైనమిక్స్ చదివచ్చారు కదా ఎనర్జీకి హీట్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ కేటి అనేటువంటి ఫార్ములా ఉంది దేనికి న్యూట్రాన్ కి అప్పుడు కూడా ఒకవేళ టెంపరేచర్ ఇచ్చినట్లయితే నార్మల్ గా మనకు న్యూట్రల్ న్యూట్రాన్ కి అంటే న్యూట్రాలిటీ ఉన్నటువంటి న్యూట్రాన్ కి ఈ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఎంత వేవ్ లెంత్ మనకి ఇస్తుంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ టీ అనేటువంటి అంటే ఇక్కడ టీ మస్ట్ బి ఇన్ ద టెంపరేచర్ మస్ట్ బి ఇన్
ఇవన్నీ మనము ప్రాబ్లమ్స్లో అడుగుతారు మీ ఫార్ములాస్ ఖచ్చితంగా బై హార్ట్ చేయాల్సి ఉంది మీరు ఒక పర్టికులర్ పేపర్లో రాసుకొని మనకు బై హార్ట్ చేయాల్సి ఉంది జనరల్గా మనకు ఇదిగో ఇక్కడ దాకా వేవ్ లెంత్ ప్రకారం డీబ్రోలి వేవ్ లెంత్ ప్రకారం ఎలక్ట్రానిక్ అయితే సరిపోతుంది ఈ ఫార్ములా అయితే సరిపోతుంది కానీ ఇవన్నీ మనం ప్రాబ్లంలో ఏది ఇస్తాడో మనకు తెలియదు కాబట్టి ఇవన్నిటిని మనం బై హార్ట్ చేసి పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సరే ఇప్పుడు అతి ముఖ్యమైనటువంటి క్వశ్చన్ మూడు మార్కుల క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్స్ మ్యాటర్ వేవ్స్ కు ఉన్నటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకొని వచ్చాం సో ఈ డీబ్రోలి వేవ్ లెన్స్ డీబ్రోలి వేవ్స్ ని మ్యాటర్ వేవ్స్ అంటాం ఈ డీబ్రోలి వేవ్స్ దేనివల్ల జనరేట్ అవుతున్నాయి దేనివల్ల జనరేట్ అవుతున్నాయి కదిలేటువంటి మెటీరియల్ పార్టికల్ వల్ల మనకు జనరేట్ అవుతున్నాయి ఇవేమన్నా ఈఎం వేవ్సా కాదు ఇవి చార్జ్డ్ పార్టికలా న్యూట్రల్ పార్టికలా మనకు సంబంధం లేదు ఫార్ములాలో మనకు లాండా ఇది ఈక్వల్ టు హెచ్ బై పి ఉంది సో హెచ్ ఇంటూ ఎంవి ఉంది లేదా హెచ్ బై ఎంసి ఉంది ఎంసి అంటే ప్రోటాన్ ఫోటాన్ కు సంబంధించిందిలే అండి సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను అంటే డీబ్రోలి వేవ్స్ అనేటువంటివి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్స్ వేవ్ కాదు ఇవి మస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ సో ఇవి మెకానికల్ వేవ్స్ కాదు అంటే మెకానిక్స్ వేవ్ అంటే నా దగ్గర నేను నేను మాట్లాడుతున్నాను నా వాయిస్ మీ చెవుల దాకా రావాలంటే మధ్యలో ఏదో ఒక మెటీరియల్ ఉండాలి సో ఎయిర్ అనేటువంటి మెటీరియల్ ఉంది ఇవి మెకానికల్ వేవ్స్ సో ఇవి కానీ డీబ్రోలి వేవ్స్ అనేటువంటివి నాన్ మెకానికల్ వేవ్స్ దే కెన్ ట్రావెల్ త్రూ ద వ్యాక్యూమ్ ఆల్సో వ్యాక్యూమ్ గుండా కూడా ఇవి వెళ్ళగలవు నాన్ మెకానికల్ వేవ్స్ సో ఇవి ఛార్జ్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయా ఛార్జ్ మీద అస్సలు డిపెండ్ కావడం లేదు కానీ ఇక్కడ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి డీబ్రోలి వేవ్స్ ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ జరుగుతాయి అంటే చూడండి లాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై పి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎంవి అనేటువంటిది ఉంది అంటే మాస్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ దీని యొక్క మాస్ అనేటువంటిది ఇక్కడ బాగా గమనించండి చూడండి ఎలా ఉండాలి అంటే డీబ్రోలి వేవ్ అంటే దీని యొక్క సైజ్ ఈ మెటీరియల్ పార్టికల్ యొక్క అబ్జర్వ్ చేసేటువంటి పాజిబుల్ ద పాజిబుల్ అబ్జర్వ్ ఓన్లీ డీబ్రోలి వేవ్ లెన్స్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ అంటే పార్టికల్ యొక్క సైజ్ అనేటువంటిది పార్టికల్ యొక్క సైజ్ ఉంది చూసారా ఈ యొక్క పార్టికల్ యొక్క సైజ్ అనేటువంటిది డీబ్రోలి వేవ్ లెంత్ కి దగ్గర దగ్గరగా ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మాత్రమే మనము ఆ మెటీరియల్ నుంచి జనరేట్ అయినటువంటి వేవ్ లెంత్ ను మనము ఈజీగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు పాజిబుల్ అబ్జర్వ్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే మీరు గమనించండి ఎలక్ట్రాన్ యొక్క సైజు ఎంత చిన్నది చాలా చిన్నది ఎంత దీని ఆర్డర్ ఎంత నియర్లీ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మనకు తెలియదు అనుకోండి టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ అనుకున్నాం టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ అనుకున్నాం అంటే చాలా చిన్న ఆర్డర్ ఉండాలి వెరీ స్మాల్ సైజ్ అంటే దాని యొక్క సైజ్ ఎంత చిన్నదైపోతే డీబ్రోలి వేవ్ లెంత్ అంత ఎక్కువ వేవ్ లెంత్ అంత వేవ్ లెంత్ అనేది మనం రికగ్నైజ్ చేసేదానికి ఈజీగా ఉంటుంది సైజ్ అనేటువంటి ఇక్కడ ద పాజిబుల్ అబ్జర్వ్ ఆఫ్ ఎ డీబ్రోలి వేవ్ లెన్స్ వెన్ కెన్ బి అబ్జర్వ్ ద సైజ్ మస్ట్ బి దే ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద వేవ్ లెంత్ డీబ్రోలి వేవ్ లెంత్ డీబ్రోలి వేవ్ లెంత్ కి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వాటికి సైజ్ కి దగ్గరగా ఉన్నట్టు మాత్రమే మనం అబ్జర్వ్ చేయగలం ఇవన్నీ మనకున్నటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మ్యాటర్ వేవ్స్ కున్నటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సరే నెక్స్ట్ మనకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ లైక్ వెళ్ళిపోదాము చూడండి హైన్స్ అండ్ బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్ జనరల్ గా మనం దీన్ని మనకు మూడు మార్కులు క్వశ్చన్ గా అడుగుతున్నాడు వాటి హైస్ అండ్ బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనకు ఇంతకు ముందే మనము ఒక 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 సిచ్యువేషన్ ను ఇన్సేట్ చేశాడు ఎవరు డీబ్రోలి అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ఏం సిచ్యువేషన్ తీసుకొచ్చాడు కదులుతున్నటువంటి మెటీరియల్ పార్టికల్స్ ఖచ్చితంగా వేవ్ ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అనేటువంటి తీసుకురావడం జరిగింది వేవ్ ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి కాబట్టి కదులుతున్నటువంటి మెటీరియల్ పార్టికల్స్ కి సో అది మాస్ ఉందంటే కదులుతుంది కాబట్టి అది మొమెంటం కలిగి ఉంటుంది అంటే మొమెంటం కదిలి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు కదులుతుంది అనుకోండి ఒక పార్టికల్ దానికి మొమెంటం కలిగి ఉంటుంది సో మొమెంటం అంటే ఎంవి ఎంవి అంటే పి అనే అక్షరంతో నేను చూస్తున్నాను అలాగే ఈ పార్టికల్ ఎక్కడుందో కనుక్కోవాలనుకోండి దాని లొకేషన్ అంటాం పొజిషన్ అంటే ఈ పార్టికల్ ఎక్కడుందో కనుక్కోవడానికి పొజిషన్ అంటాం అంటే హైసన్ బర్గ్ ఒక ఒక స్టేట్మెంట్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు మెజర్ సైమల్టేనియస్లీ బోత్ ద పొజిషన్ అండ్ మొమెంటం ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ సే
ఒకేసారి దాని యొక్క పొజిషన్ ని దాని యొక్క మొమెంటమ్ ని యాక్యురసీ హై యాక్యురసీలో కనుక్కోవడం అసాధ్యము అంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటయ్య అంటే ఒకవేళ నువ్వు మొమెంటంలో యాక్యురసీ వచ్చావనుకోండి పొజిషన్లో ఎర్రర్ వచ్చేసి ఉంటుంది అంటే నువ్వు మొమెంటం ఎక్కడుంది దీని యొక్క మొమెంటం ఎంత అని పర్ఫెక్ట్ గా మొమెంటం కనుక్కుంటే నువ్వు కనుక్కునేటువంటి మొమెంటం కనుక్కునే లోపు ఈ యొక్క పార్టికల్ అనేటువంటి తన పొజిషన్ ని మార్చేసుకుని ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి వేరే పొజిషన్ కి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది అంటే పొజిషన్ లో ఎర్రర్ వచ్చేసి ఉంటుంది ఒకవేళ నువ్వు పొజిషన్ కోసమే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా అంటే దాని యొక్క మొమెంటం లో ఎర్రర్ వచ్చేసి ఉంటుంది అంటే ఏంటి అంటే ఒకేసారి సైమల్టీనియస్ గా మెటీరియల్ పార్టికల్ అయినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ కానీ ఇంకా చిన్న పార్టికల్ యొక్క మొమెంటము పొజిషను హై యాక్యురసీలో కనుక్కోలేము అని చెప్పేది హైసన్ బర్గ్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఈ యొక్క వీటిలో ఉన్నటువంటి ఎర్రర్ కి ఆయన ఒక ఫార్ములా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఏంటయ్య అంటే పొజిషన్ లో వచ్చినటువంటి ఎర్రర్ ని డెల్టా ఎక్స్ అనుకుంటే మొమెంటం లో వచ్చినటువంటి ఎర్రర్ ని డెల్టా పి అనుకున్నట్లయితే వీటి యొక్క ప్రోడక్ట్ అనేటువంటిది హెచ్ బై టూ పైకి నియర్ వాల్యూకి ఉంటుంది అంటే దగ్గర దగ్గరగా నియర్ వాల్యూ ఉంటుంది జనరల్ గా దీన్ని ఎలా రాస్తారంటే డెల్టా ఎక్స్ డెల్టా పి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై టూ పై అనేటువంటిది రావడం జరుగుతుంది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ సో ఈ యొక్క వాల్యూ ఎప్పటికీ కూడా దీని వాల్యూ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే డెల్టా ఎక్స్ అనేటువంటిది అన్సర్టనిటీ అంటే ఎర్రర్ అంటే మనం కనుగొనడంలో వచ్చినటువంటి దోషము దోషాన్ని అన్సర్టనిటీ అంటాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నన్ను ఒక గన్ను నుంచి మీరు జనరల్ గా ఇది పోలీసు పోలీసు వాళ్ళలో వాళ్ళు ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు ఒక ఒక కార్ అనేటువంటిది ఇక్కడ కదులుతూ ఉంది అనుకోండి ఎవరో ఒకరు ఇక్కడ మిలిటరీ అతను ఈ కార్ ని షూట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ బుల్లెట్ ని ఇక్కడికి వదలాలి జనరల్ గా ఇక్కడికి వదలాలి అనుకోండి బుల్లెట్ ని వదలాలి సో బుల్లెట్ జర్నీ చేసే లోపు కార్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసి ఉంటుంది సో బుల్లెట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ జర్నీ చేసే లోపు కార్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసింది అంటే దాని పొజిషన్ లో అన్సర్టనిటీ వచ్చేసింది అంటే ఇక్కడ నుంచి బుల్లెట్ ఇక్కడ నేమో నువ్వు షూట్ చేయడానికి ఇక్కడ వాళ్ళావు కానీ నీ బుల్లెట్ ఇక్కడ చేరుకునే లోపు కార్ ఇక్కడికి వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడ కార్ లేదు ఇక్కడ అంటే నీ పొజిషన్ లో అన్సర్టనిటీ వచ్చేసింది దాన్నే మనం అన్సర్టనిటీ అంటాం అన్సర్టనిటీ అంటే మనం కనుగొనవలసినటువంటి లొకేషన్ లో దోషం వచ్చేస్తుంది దాన్ని అన్సర్టనిటీ ఇన్ పొజిషన్ అంటాం అలాగే అన్సర్టనిటీ ఇన్ మూమెంటం ఒకేసారి రెండింటినీ కనుగొనడంలో మొమెంటం లో అన్సర్టనిటీ వచ్చింది దోషం వచ్చేసింది డెల్టా ఎక్స్ అలాగే పొజిషన్ లో మనకు దోషం వచ్చింది దాన్ని మనం ఏమంటాం సైమల్టేనియస్ గా మెజర్ చేసినప్పుడు వచ్చినటువంటి దీన్ని మనం జనరల్ గా మూడు మార్కులు క్వశ్చన్ గా అడుగుతాడు డెఫినేషన్ దాని యొక్క ఫార్ములా రాసినట్లయితే మూడు మార్కులు ఏంటది ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు మెజర్ సైమల్టేనియస్లీ బోత్ పొజిషన్ అండ్ మొమెంటం ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ ఆ పార్టికల్ ఏది ఉంటుంది జనరలీ ఎలక్ట్రాన్ టు అన్ ఎనీ యాక్యురసీ అంటే హై యాక్యురసీ వంద పర్సెంట్ యాక్యురసీతో నువ్వు కనుగొనలేవు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ సో దే ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ అన్సర్టనిటీ ఇన్ పొజిషన్ అండ్ మొమెంటం ఇట్ మే బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై టూ పై హెచ్ బై టూ పై అనేటువంటి వాల్యూ కలిగి ఉంటుంది ఇందులో డెల్టా ఎక్స్ వచ్చేసి అన్సర్టనిటీ ఇన్ పొజిషన్ డెల్టా పి అనేటువంటిది అన్సర్టనిటీ ఇన్ మొమెంటం మొమెంటం లో వచ్చినటువంటి అన్సర్టనిటీ గా మనం తీసుకుంటాం నవ్ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పుకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్లు మీరు క్లియర్ గా విన్నట్లయితే ఐదో యూనిట్ లో మీరు ఒక క్వశ్చన్ ను కంపల్సరీగా రాయగలరు ఒక ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్ ను కంపల్సరీగా రాయగలరు అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాము ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ చెప్పుకున్నాము దాని తర్వాత మనం ఏం చెప్పుకున్నాము మెటీరియల్ పార్టికల్ అనేసి మాటర్ వేవ్ చెప్పుకున్నాము ఐసన్ బగ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్ చెప్పుకున్నాము సో అలాగే మనము ఐన్స్టీన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ థీరీకి సంబంధించినటువంటి డెరివేషన్ చేసుకున్నాం దాని మీద మనకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని చెప్పుకున్నాం ఇంత వరకు మీరు చెప్పుకున్నటువంటి మ్యాటర్ వేవ్స్ యొక్క ప్రాపర్టీ చెప్పుకున్నాము సో ఇందులో మనకు ఒక ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇక కింది పార్ట్ అంతా ఇంకొక పార్ట్ అందులో కూడా మనకు ఒక ఎస్ఐ టైప్ క్వశ్చన్ అనేది పక్కా వస్తుంది సరే మనం ఇప్పుడు చూద్దాం నో నెక్స్ట్ పార్ట్ లేక వెళ్తున్నాం ఐదో యూనిట్ లో ఉన్నటువంటి రెండో పార్ట్ లేక ఎంటర్ అవుతున్నాం నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను డియాలిటీ ఆఫ్ మ్యాటర్ అనేటువంటిది మూడు యూనిట్ల కాంబినేషన్ ఒకటి వచ్చేసి మనకు రేడియేషన్ డియాలిటీ ఆఫ్ రేడియేషన్ అనేటువంటిది రెండోది వచ్చేసి ఆ న్యూక్లియస్ ఆటమ్స్ అండ్ న్యూక్లియస్ అనేటువంటిది మూడోది వచ్చేసి న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ అనేటువంటి
गोल फाइल एक्सपरमेंट द्वारा कनकुना आलफा पार्टिकल के गोल फाइल मीद बंबाटे वैटर ओक एक्सपरमेंट मन को फैंडी असल न्यूक्लियंटा आलफा पार्टिकल की असल आलफा पार्टिकल पास कूतल की रेद अटे वेल्ली आलफा पार्टिकल रिटर्न अलांदो अला अटे प्लेस तुम पोनी को अड्डक यह प्लेस नीचे वेरे प्लेस प्लेस इलाय इलाय अंत इतमे एवरो कंक्लूजन इच्छा रूथर्ड फॉर्ड आलफा पाइल द्वारा कंक्लूजन इच्छा एंटर पाजिट चार अंड मफ एन ऐटम ईज प्रसेंट अट सर आफ दि आटम आटम या सर मैं पाजिट चारज दिन मास्त लोकेट आशन आदेश मध्यभागे टोटल मसंत सेंटर अलगे अला दिन पाजिट चारज प्रसेंट आ प्रदेश ने मन न्यूक्लियो सो दर् पाजिट चारज अंड मफ एन ऐटम वाज प्रसेंट अट देंटर आफ दि आटम दट दोकेशन इज का द्यूक्लियर ऐक्चुअल न्यूक्ल सैज एने मन अड़गु न्यूक्ल सैज इन दर्डर आफ टेन टू दवर आफ फोर्टी मीटर्स 14 मीटर्स मन कल असल अलांट आटम सैज आटम सैज टेन्वर आफ मैनस्टर्स टेन टू दवर आफ टेन की फोर्टी की मध्य टेन टू दवर आफ फोर अने नंबर गमन टेन टू दवर आफ फोर अंत टेन थौज टाइम्स खाली ऐटम अने आटम लटम कटे टेन थौज टाइम्स न्यूक्ल अर्थमेद यह रेट की मध्य वेरिएशन एंत चूँ टेन टू दवर आफ प्लस फोर उदेम न्यूक्ल सैजु इदेमो आटम सैजु अं आटम सैजु टेन टू दवर आफ टेन थौज अटे इक नैन टेन थौज लीटर्स नीन लीटर तस्कनाक अंदर वन लीटर सैज एंत अंत मन को आटम न्यूक्ल सैज अने टेन थौज लीटर्स मामूल मन को जनरल वाटर बाटल वे लीटर वाटर बाटल का इंटीद टैंक वे एटर् इन लीटर टैंक अंटे थौज लीटर टैंक जनरल अला टेन थौज लीटर टैंक ऊंचको अंदर नी वाटर बाटल सेंटर लगे इपड़ आ वाटर बाटल वे न्यूक्ल आ मत टैंक अंत आटम अला सैज मन ऊहिचो अर्थम नैक्स्ट क्वेश्चन लेकिन मैं वेल्लिपत इदंत सिंपल सिंपल वन मार्क क्वेश्चन अड़ता वट इज द कंपोजिशन आफ दि न्यूक्ल न्यूक्ल लपल एमेम कंपोजिशन उन्नाई अने जनरल ऐक्ल कांपोज आफ टू टाइप आफ पार्टिकल चरगत चलवे मन की सिलबस मन कोई डर चूँ इकड़ा एटे मन को न्यूक्ल मन इक आटम गुरी मन का सब माटेदा आटम लोग केवल मन न्यूक्ल फोकस न्यूक्ल एवरेवरू सो मन को पाजिट चारज उ अलगे न्यूट्रल चारज अने एन उो न्यूक्ल कंसिस्ट आफ पाजिटली चारज पार्टिकल पाजिटली चारज पार्टिकल कल आये पेरें वाल पेरें प्रोटा प्रोटा अनेक्ल न्यूट्रल पार्टिकल उ वाल पेरें न्यूट्रा अटे न्यूक्ल कांपोजिशन कांपोजिशन आफ न्यूक् नथिंग बट इट इज असोसियेटेड वित् टू टाइप आफ पार्टिकल वन इज द पाजिट चारज पार्टिकल आर् प्रोटा जन अनदर वन इज द न्यूट्रली पार्टिकल आर् न्यूट्रा न्यूट्रा अने सो प्रोटा मे अंटे वाले वाले इंपारटेंट मन को जनरल मन को प्रोटा न्यूट्रा गुरी माटडी इधी इंपारटेंट अंड मन दी प्राब्लम से वाड़ा उ So the mass of the proton is equal to 1.672623 into 10 to the power of minus 37 kilograms. Equal to what? 37. 
So mass of the neutron is equal to 1.67 into 49, 2, 286 into 10 to the power of minus 37 kilograms. One thing is that the mass is this is the same thing. 1.67 is 67. 26 is 49. And this is the same thing. Mass of the neutron is slightly greater than the mass of the proton. Correct? This is the same thing. 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 This the same thing. This is the same thing. This Mass of the neutron is slightly greater than to the mass of the proton. Alagi mass of the proton electron mass of the electron to enter kali unto the even in the tari chadi which in it one dwala and cast a speed to one eight four zero times of mass of electron and it won't tell you. As a mass of the electron in the yante nine point double one into ten to the power of minus thirty one kgs. Idi manaku bit to kadigadanki scope it only. Idi put a manaku bit to kadigadanki scope only. If our e values are not going to be, we call it problems. So, each net like that, we direct the values. Is that only? Can you observe? Good to be it. One point four. If that rank is not by half, change. If that work is not by half, change. E point work is not. Ten to the power of minus thirty seven. Thirty seven. And it will be fixed. If you do, me do nucleus. Go into the other. Actual nucleus. Ante yavaru. Atom lo. Oka point. That girl. Oka yeri. Oka place lo. Center lo. Total massu. Total positive charge locate a yundi. A locate a twenty a chinna surface chinna volume ne manam nucleus and pair better. Then congruent twenty sastra theoru Rutherford. Then nucleus lo euro runaru than a composition of nucleus and tam. Euro runaru rundura kala valunaru. Euro lu positive charge in a twenty protons, negative charge in a twenty neutrons. What a weight and the by her chelch in undi. Like a general mass of the proton, mass of the neutron contain. Mass of the neutron ekuga undi, mass of the proton kante cast the ekuga untundi. Ika atomic number ane twenty. It should andi slight ga manamu vary than like well potunam. Nuclear physics like and trautanam sloga. Asare chudam. So ikara atomic number and eighty. Oka atom. General ga manaku element ni atomic number to do mass number to locate chestam. Oka element. So nini put ikara for example oxygen eight sixteen and rasan and kondi. Oxygen is the element, element and tamo. So, you can rasin at 20 the chessy, you can have chessy at 20 the month atomic number and rastamo. I know at 20 the chessy mass number and tamo. So, either the element to me and x and this kuna on condi, kinder as at 20 the chessy atomic number, pina as at the chessy mass number. You'll confuse cow do atomic number low, ye and a number of the Kadanje PC, then you can then you represent chess at 20 number of chessy, ye and kunderu, kadu, z. Z and A twenty number to locate chest and then you represent chess eight twenty with the number of chess Z and X from the moment of the print chest. Sorry, you put one atomic number the Greek well. What is the definition of an atomic number? The atomic number of an element is number of protons present inside a nucleus of a neutral atom. And take what a neutral atom low nucleus low pala and take a nucleus low pala lunar proton lunar neutron lunar. Nucleus byte uru diru tunaru, electron is ruta antaru, general electron is ruta, oka atom lo. If you look at element yaka atom urichiman matlatunam. Lopala inni proton laite unta yo, a proton le, manam evanta mayante, atomic number and tam. If you do atom and eight twenty neutral atom and word word and nikra, neutral atom and eartham in tayante, lopala inni proton luntayo, byte good and ne electron luntai, byte good and ne electron luntai. The definition is the same as the definition. 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 The and if you oxygen 8 and raste, nucleus low pala 8 protons and tie, bite a enemy electron to root and tie. Neutral atom low, nucleus low under 20 proton la sankin kuda, atomic number and antam. Neutral atom low, nucleus bite a 38 20 electron la sankin kuda manamo, atomic number a and antam. So, you can atomic number no z and 8 20 axiom to ride them during if you hydrogen 1 and the right amount of the 20, you can see 1 and the proton. 
హీలియం టూ అంటే అర్థం ఏంటి రెండు ప్రోటాన్లు కలిగి ఉన్నాయని అర్థం అంటే న్యూట్రల్ ఆటంలో హీలియం యొక్క న్యూక్లియస్ బయట రెండు ఎలక్ట్రాన్లు రివాల్వ్ అవుతున్నాయి అని అర్థం ఇది మీకు అటామిక్ నెంబర్కు సంబంధించినటువంటి అలాగే నెక్స్ట్ అటామిక్ నెంబర్ అంటే మనకు జనరల్గా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఇన్ న్యూక్లియస్ న్యూట్రల్ ఆటమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ న్యూట్రల్ ఆటమ్ ఎన్ని ప్రోటాన్లు ఉన్నాయి ఎన్ని ఎన్ని ప్రోటాన్లు ఉన్నాయి న్యూక్లియస్ లోపల అనేటువంటిది కానీ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి న్యూక్లియస్ బయట అనేటువంటిది కూడా మొత్తం ఎలక్ట్రాన్లు మనకు మనం అటామిక్ నెంబర్ అంటాం దాన్ని రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి నెంబర్ వచ్చేసి జెడ్ జెడ్ అనేటువంటి అక్షరంతో రిప్రజెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మాస్ నెంబర్ చూడండి నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను ఒక రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి విధానం ఎక్స్ అనేటువంటి ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నట్లయితే దాని యొక్క అటామిక్ నెంబర్ని మనము కింద రాస్తాము దాన్ని జెడ్ అనే అక్షరంతో రాస్తాము దాని యొక్క మాస్ నెంబర్ను పైన రాస్తాము ఏ అనేటువంటిది అటామిక్ నెంబర్ కదా అని చిన్నపిల్లలు పిల్లలు ఎక్కువగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ఇక్కడ అటామిక్ నెంబరు రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి సైన్ వచ్చేసి జెడ్ మాస్ నెంబరు జెడ్ రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి విధానం ఏ ఏ అనేటువంటి నెంబర్తో రేస్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ ఏ అనేటువంటి నెంబర్ రాశాను ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్ అంటే ఇప్పుడు మాస్ నెంబర్ అంటే ఎంత మాస్ కలిగి ఉంది అనేటువంటి నెంబర్ను మనకు చెప్తాను అంటే అసలు ఆటంకి మాస్ ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఆసం యొక్క ఆటం యొక్క మాస్ ఇండైరెక్ట్గా ఆటం యొక్క మాస్కి సపోర్ట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు మొత్తం మాస్ అంతా ఆటం యొక్క మాస్ అంతా ఒక సెంటర్లో లొకేట్ అయ్యింది అని చెప్పాడు టూ తర్ఫాడు ఎవరున్నారు ఇక్కడ ప్రోటాన్లు ఉన్నారు న్యూట్రాన్లు ఉన్నారు వీరిండిటి యొక్క మొత్తమే మనం మాస్ నెంబర్ అని అంటాం అదే రాస్తున్నాను చూడండి ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ న్యూక్లియస్ దట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్ అంటాం అంటే మీరు ఒకటి గమనించండి న్యూక్లియాన్స్ అంటే ద ఎలిమెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ సైడ్ ద న్యూక్లియస్ ఆర్ కాల్డ్ న్యూక్లియాన్స్ అంటే న్యూక్లియస్ లోపల ఏ ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ న్యూక్లియాన్స్ అంటే ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ద మాస్ నెంబర్ మాస్ నెంబర్ అంటాం సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ అటామిక్ నెంబర్ ప్లస్ ఎన్ న్యూట్రాన్ నెంబర్ న్యూట్రాన్ నెంబర్ ఏ అంటే ప్రోటాన్ నెంబరే కదా సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ద అటామిక్ నెంబర్ మాస్ నెంబర్ అనేటువంటిది రిప్రజెంట్ చేస్తాం రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి విధానాన్ని మనకు గుర్తుందనుకుంటున్నాను సో దెన్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది అన్ ఎలిమెంట్ ఎలిమెంట్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము ఇది ఇక్కడ రాశాను జెడ్ ఎక్స్ ఏ అనేటువంటిది కింద అటామిక్ నెంబర్ పైన వచ్చేసి మాస్ నెంబర్ అటామిక్ నెంబర్ మాస్ నెంబర్ ఇది మనకు ఉన్నటువంటిది నా లెట్ మీ గుర్తు న్యూక్లియర్ సైజ్ సైజ్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ ఈ ఒక్క కాన్సెప్ట్ చేసి నేను ఇంకా స్టాప్ చేస్తాను ఇప్పుడే స్టాప్ చేయండి సార్ ఆకలి అవుతుంది అంటున్నట్లయితే కొద్దిగా ఓపిక పట్టాలి ఎందుకంటే మనకు సిలబస్ కూడా ఇంపార్టెంటే కదా మనకు తర్వాత మళ్ళీ లేదనుకో మీరు ప్రీసిమ్ రాసే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇబ్బంది పడతారు సరే సైజ్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ చూడండి న్యూక్లియర్ యొక్క సైజుని మనము మనం మనకు ఎక్స్పెరిమెంటల్ ద్వారా మనకు డేటా ద్వారా మాత్రమే మనం గెస్ట్ మనం చెప్తున్నాం అంటే ఏం చెబుతుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లు ఏం చెప్తున్నాయంటే ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ ఈజ్ అ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్ నెంబర్ మాస్ నెంబర్ మీద డిపెండ్ అయ్యింది అంటే న్యూక్లియర్ యొక్క సైజ్ అనేటువంటిది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నేను గోల్డ్ యొక్క న్యూక్లియర్ సైజును తీసుకున్నాను అలాగే నేను ఒక హైడ్రోజన్ యొక్క న్యూక్లియస్ సైజ్ తీసుకున్నాను అంటే దీని యొక్క సైజు దేని మీద డిపెండ్ అయ్యిందండి దీని యొక్క మాస్ నెంబర్ అయినటువంటి ఏ ఏ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి అని ఎక్స్పెరిమెంటల్ డేటాస్ మనకు చెబుతున్నాయి సరే ఇప్పుడు ఏమని అడుతున్నాం సో ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ దీని యొక్క వాల్యూమ్ ఎంత అంటే న్యూక్లియస్ గా జనరల్ గా ఏ సైజ్ లో ఉంటుంది న్యూక్లియస్ అనేటువంటిది ఒక స్పెరికల్ షేప్ లో ఉంటుంది ఒక స్పెరికల్ షేప్ ఇప్పుడు న్యూక్లియస్ అనేటువంటిది ఒక స్పియర్ స్పియర్ లాగా స్పెరిక్ సాలిడ్ స్పియర్ షేప్ లో ఉంటుంది సో సాలిడ్ స్పియర్ యొక్క రేడియస్ ఆర్ అయింది అనుకోండి ఆర్ రేడియస్ కలిగి ఉన్నటువంటి స్పాలిడ్ స్పియర్ ఉంది అనుకోండి దాని యొక్క వాల్యూమ్ ఫార్ములా ఏంటి ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ అవుతుంది సో జనరల్ గా ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఏం చెబుతుంది ఇది మాస్ నెంబర్ కు సపోర్ట్ గా ఉంది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంది కాబట్టి ప్రపోర్షనల్ టు ఏ ఇది వాల్యూమ్ కు సంబంధించినటువంటిది సో ఇక నేను న్యూక్లియర్ సైజ్ సైజ్ అంటే రేడియస్
ఈ ప్రపోర్షనాలిటీని నేను ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఆర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఏ పవర్ వన్ బై త్రీ ఈ ప్రపోర్షనాలిటీని ఓపెన్ చేస్తున్నాను దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ నాట్ ఆర్ నాట్ అనేటువంటి కొత్త టర్మ్ రావడం జరిగింది ఇక్కడ ఆర్ నాట్ ఏమంటామంటే న్యూక్లియర్ సైజ్ యూనిట్ అని అంటాము ఆర్ నాట్ చాలా వాల్యూ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా వన్ పాయింట్ టూ ఇంటూ టెన్త్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్ న్యూక్లియర్ యొక్క సైజ్ యూనిట్ తో కొలుస్తారనమాట జనరల్ గా మనము వన్ మీటర్ అనేటువంటిది ఎస్ఐ సిస్టమ్ లో లెంత్ యూనిట్ లెంత్ కు సంబంధించిన యూనిట్ కదా అలాగే న్యూక్లియర్ యొక్క న్యూక్లియర్ లను కొలిచేయడానికి దాని యొక్క సైజ్ తో ఏ యూనిట్ తో కొలుస్తామయ్యా అంటే ఈ ఆర్ నాట్ అనేటువంటి వాల్యూస్ తో మనం కొలుస్తాం ఆర్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్ అనేటువంటి న్యూక్లియర్ యొక్క సైజ్ యూనిట్ అనమాట దీన్ని న్యూక్లియర్ సైజ్ యూనిట్ అని అంటాం వన్ పాయింట్ టూ కానీ న్యూక్లియర్ సైజు కొలవడానికి ఇంకొక ఫార్ములా ఇంకొక యూనిట్ కూడా ఉంది పెర్మీ అనేటువంటి ఒక యూనిట్ ఉంది వన్ ఫెర్మీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ వన్ ఫెర్మీ అంటే ఎంత అంటే టెన్ ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్ అని ఈ రెండు బిట్లు చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా చాలా సార్లు ఎగ్జామ్ అడిగారు ఆర్ నాట్ యొక్క వాల్యూ ఎంత వన్ ఫెర్మీ ఎంత న్యూక్లియర్ యొక్క సైజ్ ఎంత అమ్మా న్యూక్లియర్ యొక్క సైజు ఒక్కసారి చెప్పేసైతే క్లోజ్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ నాట్ ఇంటూ ఏ పవర్ వన్ బై త్రీ ఇందులో ఏ అయిందమ్మా ఏంది వెళ్ళారా ఉన్నారా ఇంతకు వెళ్ళిపోయారా అందరూ ఆ అన్నం తింటున్నాం సార్ అంటారా ఏ ఏంటంటే ఎవరు మాస్ నెంబర్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ మాస్ నెంబర్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ సో మనకు న్యూక్లియర్ యొక్క సైజ్ అడుగుతాడు మాస్ నెంబర్ ఇస్తాడు ఎంత రేడియస్ లో ఉంది న్యూక్లియస్ అని అడుగుతాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక చిన్నది ఏదైనా మనం చేద్దాము ఆ వన్ బై త్రీ అంటే ఎయిట్ ఎయిట్ సరిపోతుంది అనుకుంటా ఎయిట్ వచ్చే మాస్ నెంబర్ ఎవరు ఉన్నావమ్మా మాస్ నెంబర్ ఎయిట్ వచ్చేది ఎవరు లేరు కదా సిక్స్టీన్ చేద్దాంలేండి సిక్స్టీన్ చేద్దాం సో ఆక్సిజన్ యొక్క రేడియస్ ఎంత అయి ఉంటుంది అందాజుగా చూడండి ఆక్సిజన్ యొక్క రేడియస్ ఎంత అవుతుంది ఆక్సిజన్ యొక్క ఆక్సిజన్ ఓ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ ఇది కదా మనకున్నటువంటిది దాని యొక్క రేడియస్ కావాలనుకోండి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ నాట్ ఇంటూ దాని యొక్క మాస్ నెంబర్ ఎంత ఎయిట్ సో ఎయిట్ సారీ సిక్స్టీన్ కోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ వన్ బై త్రీ ఇది మనకున్నటువంటిది సో ఇక్కడ ఆర్ నాట్ వాల్యూ ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ వన్ పాయింట్ టూ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ వన్ బై త్రీ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ వన్ బై సిక్స్టీన్ అంటే ఎంత వస్తుంది ఫోర్ అయితే ఫోర్ టూ టైమ్స్ వస్తుంది కాబట్టి త్రీ దగ్గర దగ్గరగా త్రీ పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది అనుకుంటా సో ఆ త్రీ పాయింట్ సంథింగ్ ఇంటూ దీంతో మల్టీప్లై చేస్తే అంత ఎంత వస్తుందా అంటే దగ్గర దగ్గరగా నేను ఏం రాస్తున్నానంటే సమ్ త్రీ ఇంటూ సమ్ వాల్యూ సమ్ వాల్యూ ఉంది త్రీ ఇంటూ సమ్ వాల్యూ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ అంటే ఏమనర్థము దగ్గర దగ్గరగా త్రీ ఫెర్ మీ కలిగి ఉందనమాట అర్థమైందని నేను చెప్పేది వాళ్ళు మనకు మాస్ నెంబర్ ఇస్తారు రేడియస్ ఎంత అని అడుగుతారు ఈ ఫార్ములాను మనం వాడి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇంతవరకు చెప్పుకున్న దాంట్లో మీకు ఏదన్నా డౌట్లు ఉన్నట్లయితే మీరు ఉండండి డౌట్లు లేని వాళ్ళు మాత్రము వెకేట్ అయ్యి మీరు భోజనం చేయండి వెళ్ళి